എല്ലാവർക്കും ഭാവം വരുന്നതിനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹം തന്നത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം ഒരു റൂമ് തുടങ്ങാൻ കാരണമായത് തന്നെ എം എം അക്ബറുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് കണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം റൂമിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഒരു കമൻ്റ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഈ റൂം മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും നല്ലൊരു വിഷയം കൂടെയാണിത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഈ റൂം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിൽ ഏകദേശം അമ്പത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഷെയർ ആകെ ചെയ്ത് ഇരുപത് പേരാ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇവിടെയുള്ള അമ്പത്തിരണ്ട് പേരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഈ വിഷയം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം യേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമ് ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് ഖുറാൻ വായിച്ച് ഹദീസുകൾ വായിച്ച് തപ്സീറുകൾ എടുത്ത് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടും ചരിത്രപരമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് മറുപടികളുമായിട്ട് ദാവ പ്രവർത്തകരിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം സംവാദങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ചരിത്രം കേരളത്തിലെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് ആരാണ് തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് മുസ്ലിം ദാവാ പ്രവർത്തകരാണ് അവരിങ്ങനെ വേദികൾ കെട്ടി നമ്മുടെ ആളുകളെ വിളിച്ച് സംവാദങ്ങൾ നടത്തുകയും അങ്ങനെ സംവാദങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പരാജയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു വിടുകയും അക്ബർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന പേരിലൊക്കെ കേരളം മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തി അങ്ങനെ പലരെയും സ്വാധീനിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു സുബേർ പി ഡി എക്കില് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു മാർഗം യഥാർത്ഥ്യം എന്നൊക്കെ പുസ്തകം എഴുതി ഈശോ മിശിക ആരുടെ പക്ഷത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ യേശുവിന്റെ പിൻപ പിന്തുടർച്ചക്കാരനാണ് മുഹമ്മദ് പൗലോസ് വ്യാജനാണ് ചതീനാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മദ്യം വിളമ്പുന്ന യേശു ദാവീദിന്റെ കിടപ്പറയിൽ അന്യസ്ത്രീ ബൈബിളിൽ തെറ്റുകളുണ്ട് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു വിഷയങ്ങൾ അപ്പൊ കേരളം മുഴുവൻ അക്ബർ ഇന്നാളൊരാളിനോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അക്ബർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട് ഒരു മുസ്ലിം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദിയിൽ ചെന്നു വളരെ നിരാശജനകമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ വിമർശിക്കുകയല്ല വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ സഹിക്കാമായിരുന്നു അവഹേളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്നോട് ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയും അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്ത് തുടക്ക കാലങ്ങളിലെ സംവാദങ്ങൾ മുഴുവൻ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം മനുഷ്യത്വം ട്രിനിറ്റി ക്രൂശുമരണം പുനരുദ്ധാനം ബൈബിളിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഈ വിഷയങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസിയൊക്കെ ആയിട്ട് തൊട സംസാരിക്കുമ്പോഴും അക്ബറിന്റെ അനുയായികളായിട്ടും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ദാമ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അക്ബർ നമ്മളായിട്ട് സംവാദങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല പലപ്പോഴും ചർച്ചകൾക്കായിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വന്നിട്ടില്ല പല മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒഴിവാവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം ഞാൻ പറയുവാണ് തുടക്കം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം നമ്മൾ ആ വിശ്വാസത്തെയാണ് പ്രതിരോധിച്ചത് ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എന്താണ് ഹദീസുകളിലുള്ളത് എന്താണ് ഖുറാനിലുള്ളത് എന്താണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് എന്താണ് അള്ളാഹു ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പതിയ
അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടാൻ കഴിയാതെ പല ദാവ പ്രവർത്തകരും പിൻവാങ്ങി അവസാനമായിട്ട് ഒരു സംവാദം നടത്തി നോക്കി ഹാരിസ്മദനിയും മുഹമ്മദ് ഈസയും ചേർന്ന് അത് വലിയ പരാജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചതോടെ ഹാരിസ്മദനി എന്ന രംഗത്തില്ല മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന രംഗത്തില്ല തുടർമാനമായിട്ട് വീഡിയോസ് അദ്ദേഹം ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കായിട്ട് അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ സംവാദത്തിന് മുമ്പ് ഇറക്കിയ ഒരു പുസ്തകം തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിയ അവസാനമായിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ക്ലബ് ബോസ് വന്നതോടെ ഇതിന് വലിയ വലിയ രീതിയിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇസ്ലാം ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിന് മറുപടി ഇല്ലാതെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിത സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പരാജയം സാധാരണപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് സ്നേഹമാണുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് സാഹോദര്യമാണുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്കതിന് ഇടയാകട്ടെ ഖുറാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അതീസുകൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചതാരാ അക്ബറാണ് മുഹമ്മദ് ഈസയാണ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയാണ് സുബൈർ പീഡിയക്കലാണ് അപ്പം ഈ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി നൽകാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് വളരെ പാടുപെട്ടു വളരെ പാടുപെട്ട് വരുന്ന അവസരത്തിലാണ് അവസാനം ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അക്ബർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെയും കാണാത്ത ഹദീസുകളൊക്കെയാണ് പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെയും കേൾക്കാത്ത നമ്മൾ പറയാത്ത നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഹദീസുകൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇനി പറയേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി പറയുന്നതാണ് ശരി മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്തതാണ് ശരി എന്ന് നമ്മൾ പറയണം അതാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള പോംവഴി എന്ന് അക്ബർ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറുപടികൾ പറയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ സംവാദങ്ങൾക്കൊന്നും വരാറില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ആ യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ ചില വീഡിയോസ് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട് പുസ്തകം എഴുതി ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഹദീസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഒരു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടുന്നത് പലരും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ താഴെ വന്നിട്ട് അത് വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് ഇനിയും അത് തുടരുക വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അതിൽ അദ്ദേഹം ഇട്ടേക്ക് ഇട്ടിരുന്ന ഒരു ഹദീസാണ് ഇത് ഈ സഹീഹ് മുസ്ലിം സഹീഹ് മുസ്ലിം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് ഐ പി എച്ചിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് അബു ഹുറൈറയിൽ നിന്ന് നബി അരുളി ഒരുവൻ തന്റെ ഭാര്യയെ കിടക്കയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും എന്നിട്ടവൾ വരാതിരിക്കുകയും തൽഫലമായി അവൻ അവളുടെ മേൽ കോവിഷ്ടനായി രാത്രി കഴിയുകയും ചെയ്താൽ പ്രഭാതമാകുന്നത് വരെ അവളെ മലക്കുകൾ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രഭാതമാകുന്നത് വരെ അവളെ മലക്കുകൾ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഞാനിത് വാഴ്ചപ്പ ഓർത്തു ഈ മലക്കുകൾക്ക് ഇതിന്റെ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ പരിപാടികൾ മലക്കുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പണിയായിട്ട് മലക്കുകളെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാണ് ഉള്ളാകൂ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവൾക്ക് അവൾക്ക് എനിക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തിന് വയ്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കിപ്പോ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവൾക്കില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവൾ അത് സർവാത്മന അത് സമ്മതിക്കണം അപ്പം ആ പുരുഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യണം സമ്മതിക്കണം അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും പുരുഷൻ കോവിഷ്ടനാകും കോവിഷ്ടനാവുന്നു മാത്രമല്ല ആ രാത്രി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്ത്രീയുടെ മേൽ വലിയ ശാപമാണ് വരുന്നത് എന്ത് ശാപം രാ പ്രഭാതമാകുന്നത് വരെ രാത്രി രാത്രി ആ രാത്രി മുഴുവൻ അത് നേരം വിളക്കുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ മലക്കുകൾ ആ സ്ത്രീയെ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്ത്രീക്ക് ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ല ഇസ്ലാമില് എന്താണ് സ്ത്രീ കൃഷിയിടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ സ്ത്രീകൾ നരകത്തിലാണ് പോകുന്ന
എന്നും പറഞ്ഞ് അക്ബർ പോസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് അതിന്റെ താഴെ വന്ന് മറ്റുള്ളവർ കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു സത്യത്തിൽ അക്ബർ ട്രോളുകയല്ലേ സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി എന്ത് ചെയ്യുവാണ് അക്ബർ ട്രോളുകയാണ് ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അക്ബർ നമ്മള് ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അക്ബർ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാകുന്നേ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് അവൾക്ക് അത് നിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും അവൾക്കില്ല ഏത് സമയത്തും അവൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നല്ലേ വരിക പക്ഷെ അക്ബർ അതിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അക്ബർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ട്രോളുകയല്ലേ സത്യത്തിൽ ചെയ്തത് അക്ബർ ട്രോൾ ചെയ്തല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കുകയല്ലേ അക്ബർ ചെയ്യുന്നേ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് അക്ബർ ചെയ്തത് ഒന്നെങ്കിൽ ട്രോളും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തെറി പറയുകയാണ് നബി നിന്നകരായി തീരും ആ നബിയെ ഈഴ്ത്തുന്നവരായിട്ട് മാറും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുദ്രകൾ ചാപ്പകുത്തപ്പെടും അല്ലെ പക്ഷെ അക്ബർ പറഞ്ഞാൽ വിഷയമില്ല അക്ബർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് പറയും അക്ബർ വളരെ വലിയ കാര്യമാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ വളരെ നല്ല കാര്യമാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അക്ബർ ശക്തമായി ട്രോൾ ചെയ്താണ് നബിയെ അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരാൾ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അക്ബർ പോലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇവിടെ തുടരുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് ഒരാൾ വന്ന് അടിയിൽ കമന്റ് ഇട്ടു ഞാൻ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഹ് ഇനി ഇവിടെ ഇതിൽ തുടരുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഞാനത് വിടുകയാണെന്ന് താഴെ കമന്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അക്ബർ പോലും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങി അദ്ദേഹം പോലും ട്രോളാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രോളും ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ല നമ്മൾ ഖുറാനിലും ഹദീസുകളിലും തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അക്ബർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തർക്കാണ് അക്ബർ ആണ് ക്രൈസ്തവരെ ഉൾപ്പെടെ ക്രൈസ്തവർ നിരീശ്വരവാദികളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു പങ്ക് അക്ബർ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ബർ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഇപ്പൊ അക്ബർ എന്ത് ചെയ്യാണ് അക്ബർ തന്നെ ട്രോളുകയാണ് ഇസ്ലാം മുഹമ്മദിനെ അക്ബർ തന്നെ ട്രോളുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അക്ബർ തന്നെ ട്രോളുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് അക്ബർ ഒക്കുകയാണ് അല്ലേ പക്ഷെ അക്ബർ ട്രോളുകയാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അക്ബർ ട്രോളുകയാണെന്ന് അടിയിൽ കമന്റ് ഇടുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പക്ഷെ ഈ കാര്യം നമ്മൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ശിവപാസ കേൾക്കുന്നല്ലോ കേട്ടോ ശിവപാസ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കാ നോട്ട് ചെയ്യും അറിയത്തില്ല ഞാൻ ശിവപാസ കേൾക്കുന്നില്ല ശിവപാസ കേൾക്കുന്നില്ല മലക്ക കൂടി ഞെക്കി എന്താ ചെയ്യണ്ട ചാക്കോ പാസ ചാക്കോ പാസ എന്നൊരു വിഷയം തന്നെ ഞങ്ങക്ക് 
സുജാപ്പാസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ നമ്മള് പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അഭിവാദനങ്ങളെ നമ്മുടെ സുജോപാസ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ അവിടെ സാങ്കേതിക തടസ്സം നേരിട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ നിലച്ചിരിക്കുന്നതും ആ സമയം ഞാൻ ഈ പറയപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുക ഇവിടെ സുജോ ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചു എന്ത് മലക്കുകൾ സ്ത്രീകളെ ശപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഭർത്താവിന് വിധേയപ്പെടാത്തതായ സ്ത്രീയെ മലക്കുകൾ ശപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീകൾ ഒരു വസ്തുത അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ ആ വിഷയം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഈ ട്രോളിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ ഈ മലക്കുകൾ ശപിക്കാൻ വരുന്നതായ ഈ മലക്കുകളെ കുറിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സ്ത്രീ നഗ്നത കണ്ടാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മലക്ക് മുറിക്കാത്ത നീക്കത്തില്ല പെരയുടെ വാതുക്കൽ നിൽക്കത്തില്ല കണ്ടം വഴി ഓടും അവർ ഒറ്റ മാർഗം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഞാനൊരു ചരിത്രം വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കും അതായത് ഈ മലക്കുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഭയം സ്ത്രീകളുടെ നഗ്നതയാണ് മനസ്സായോ അപ്പം ആ നഗ്നത കണ്ടാൽ മാത്രം മതി ഈ മലക്കുകൾ രാജ്യം വിടും അതാണ് എനിക്ക് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇത് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദിന്റെ മലക്ക് സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് മലക്കിനെ കണ്ടു മലക്കനോട് സംസാരിച്ചു ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മീതെ കസേരയിൽ മലക്കിനെ ഞാൻ കണ്ടു മലക്കിരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറാ ഗുഹയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് ഖദീജയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരുന്ന രംഗം നമുക്ക് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും കാണാം ബുഹാരി രണ്ടാം ഖദീസ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കദീജയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ കദീജ പരിശോധിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ബുദ്ധിമതിയും വളരെ സാമർത്ഥ്യവതിയും കച്ചവടക്കാരിയുമായിരുന്ന കദീജ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്ത് മലക്കിനെ തിരുമേൽ കാണുന്ന പോലെ മുഹമ്മദ് കാണുന്നത് പോലെ ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയുമോ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ കദീജ പരിശോധിച്ചിട്ടെങ്കിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് കാണുന്ന മലക്കിനെ കദീജയ്ക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ പിന്നെ വെളിപ്പാടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലക്ക് സംസാരിക്കുന്നു മലക്കിനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് മാത്രമേ ഈ സാധനത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഏതിനാ മലക്കിന് ആളുകളായി മലക്കിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എഴുതിട്ടെങ്കിലും കദീജ അടുത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കദീജ മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അങ്ങ് ഇനി മലക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് എന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അറിയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കും ദാ വരുന്നു മലക്ക് മലക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കദീജയോട് പറഞ്ഞ് കദീജ മലക്ക് ദാണ്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കദീജ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് മലക്കിനെ കാണുന്നില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ബുദ്ധിമതിയായ കദീജ ഒരു പരിപാടി ചെയ്തു അത് കദീജയെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു രഹസ്യമാണ് അത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെങ്കിലും തന്നെ ആരോട് ചോദിച്ചാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതിനു മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പരിപാടികൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെങ്കിൽ കാണാനും കഴിയത്തില്ല ഇനി അന്വേഷണ കുതുകികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ കദീജ ചെയ്തതായ ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് എന്താ പറയോ കദീജ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അങ്ങ് വന്ന് എന്റെ വലത്തെ തുടയിൽ വന്നിരിക്കുക ഉടനെ മുഹമ്മദ് വലത്ത് കദീജയുടെ വലത്തെ തുടയിൽ വന്നിരുന്നു കേൾക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പ്രായമുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവാണ് നിർത്തണം അപ്പം അവരെ മനുഷ്യൻ വന്നും കദീജയുടെ തുടയിൽ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് കദീജ പറഞ്ഞു ദാ നോക്കൂ മലക്കിനെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ദാ കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ അപ്പോഴും കദീജ കാണുന്നില്ല പിന്നെ മുഹമ്മദിനെ മാറ്റി തന്റെ ഇടത്തെ തുടയിലിരുത്തി ഇടത്തെ തുടയിലിരുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇനി മലക്കിനെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അറിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ടേ കാണുന്നുണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്പസമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കദീജ വിവസ്ത്ര തുണി അങ്ങ് പറിച്ചു ഊരി പറിച്ചു ഊരി വെച്ച് ചോദിച്ച് മലക്കിനെ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ പറഞ്ഞു ഏ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാരണമേ കദീജയുടെ നഗ്നത കണ്ട തുണി ഉരിഞ്ഞതായ ശരീരം കണ്ട മലക്ക് കണ്ടം വഴി ഓടി ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മലക്കുകളുടെ സ്ഥിതി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ
നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ ഈ പുസ്തകം ഈ സംഭവം കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം സ്ത്രീനഗ്നത കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ മലക്കുകൾ നിൽക്കത്തില്ല അപ്പം ഭർത്താവിന് വിധേയപ്പെടാതിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ശവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശാപം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുണിയുരിയാം തുണിയുരിഞ്ഞാൽ മതി ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കണ്ട വഴിയോടും മനസ്സ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ബലം മനസ്സിലായോ മാത്രമല്ല ഇതുങ്ങൾ തല്ലുകൊള്ളാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആരോഗ്യത്തുള്ള ഗാത്രനായ മോശയുടെ തല്ല് കൊണ്ട് ഒരു മലക്കിന്റെ കണ്ണ് പൊട്ടുന്നുണ്ട് ആ മലക്ക് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മലക്കുകളുടെ ഓട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നെ നിങ്ങൾ വായി നോക്കുകള ഈ മലക്കുകൾ എന്താ പറയാ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പള്ളിയിൽ വരുന്നതായ ആളുകളുടെ കണക്കെഴുതാനായിട്ട് എല്ലാ പള്ളികളുടെയും വാതിക്ക പോന്നിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് പറയുന്നു മനസ്സായ അങ്ങനെ പള്ളിക്കാത്ത് കയറുന്നവരുടെ അബ്ദുറഹ്മാൻ കുട്ടി അമ്പത്താറ് വയസ്സ് നാസർ മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സ് ലത്തീഫ് പതിനാറ് വയസ്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും കണക്ക് എഴുതി എടുക്കുന്ന മുഹമ്മദ് പറയുന്നു അത് വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹിഹ ബുഹാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ പള്ളി വരുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ വായി നോക്കാനായിട്ട് ഇറക്കുന്ന വേറെ ചില മലക്കുകളുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തല്ലുകൊള്ളാനും കണ്ടം വഴി ഓടാനും വായി നോക്കാനും വിധിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു മറ്റു മലക്കാലാണ് ഇസ്ലാമിലെ മലക്കൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്ത്രീ സമൂഹമേ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവയെ ഭയപ്പെടരുത് മനസ്സിലായോ ഈ മലക്കുകളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെ ശപിക്കത്തില്ല ഇവ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കത്തില്ല നിങ്ങള് ഈ തന്ത്രപരമായിട്ടും കദീജ ചെയ്ത കാരണം കദീജ ആരാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരൊക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാം മതം വിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കൾ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മാതാക്കളിൽ ഒരാളായ കദീജ ചെയ്തതായ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൽ ഒരിക്കൽ പോലും മലക്ക് നിൽക്കുകയില്ല മല കൂടും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പരമപ്രധാന ഒന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ മുഹമ്മദിനെ മഹോന്നതിനെ ട്രോളെന്നു മനസ്സായോ മുഹമ്മദിനെ ട്രോളെന്നതായ എം എം അക്ബറിനെ കുറിച്ചാണ് പാസ് സിജോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ മുഹമ്മദ് ട്രോൾ എന്ന അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മനസ്സായോ അതായത് ഈ ഇസ്ലാം മത സ്ഥാപകനായ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ ട്രോൾ എന്നുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥം പരിശോധിച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ വസ്തുതകൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നകത്തു നിന്ന് പുറത്തു വരണം ഇങ്ങനെ ട്രോള് നടക്കുന്ന മതത്തിനകത്ത് കടിച്ചിയാൻ നടന്നിട്ട് എന്താണ് അർത്ഥം അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രപഞ്ചനാഥനെന്നും പടച്ചുതമ്പുരാനെന്നും സൃഷ്ടാവെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നതായി ഈ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് ട്രോൾ എന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് തുടർന്ന് സംസാരിക്കാം സൂറ ആലു ഇമ്രാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ആയത്ത് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യർക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യ ദേവാലയം തീർച്ചയായും എന്താകുന്നു അതേ അക്കയിലെ കാബായാകുന്നു അവിടെ കൃത്യമായി അത് പറയുന്നു മനുഷ്യർക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യ ദേവാലയം തീർച്ചയായും മക്കയിലെ കാബ തന്നെ ഇത് ലോകർക്കാകെ വഴികാട്ടിയാകുന്നു അപ്പം ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ ദേവാലയം ഏതാണ് മക്കയിലെ കാബയാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ജീവനാടിയാണ് മക്കയിലെ കാബ ദിവസത്തിലെ അഞ്ചു നേരത്തെ പ്രാർത്ഥന ഈ കാബ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിന് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മുസ്ലിം ലോകം ആ തല കുമ്പിടുകയില്ല എന്നാൽ ചരിത്രപരമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് ഈ കാബയുടെ പരിസരത്തെ ഇവരുടെ നെറ്റിയോ ഇവരുടെ ദർശനമോ ഇവരുടെ മൂക്കോ ഇവരുടെ കണ്ണോ ചെല്ലത്തില്ല കാരണം ഭൂമി മണ്ഡലാകൃതി പൂണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഉരുണ്ട ഭൂമിയുടെ അകലെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ദിക്കിലേക്ക് ചെല്ലത്തില്ല ദിക്കും ദിശയും ഒക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അകലും തോറും ദിക്കും ദിശയും നമ്മുടെ തെറ്റിപ്പോകും കാരണം എന്താണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാകുന്നു ഈ വസ്തുത മുഹമ്മദിന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി അള്ളാഹുവിന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ലോകരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ കാബയിലേക്ക് നോക്ക് നിസ്കരിക്കണം എന്നുള്ളതായ ആയത്ത് ഇറക്കി വെച്ചു അത് സൂറത്തിൽ ബക്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ മുഖം ഈ കിബിലേക്ക് മസ്ജിദിൽ ഹറമിലേക്ക് നോക്കണം ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് നോക്കുന്നു എന്നുള്ള ധാരണയിൽ
അപ്പൊ ഈ ആലയത്തിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് ഇത് അള്ളാഹുണ്ടായതാണല്ലോ യാതൊരു വിധ തർക്കവുമില്ല ഞങ്ങളും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ അല്പസമയത്തിന് ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി ഈ ആയത്തിനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ആ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നോക്കി വേണം നിസ്കരിക്കാനും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നോക്കി വേണമേ ആരാധിക്കാനും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് തവാഫ് ചെയ്യണം ഇവിടെ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യണം ഹജ്ജിന്റെ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മാദികളൊക്കെ തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപക്ഷമില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടിയുണ്ട് അതായത് മുഹമ്മദ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായ മലക്ക് ജബ്രിയിൽ എന്ന് ഇവര് പറയുന്നു പക്ഷെ ജബ്രിയിലാണെന്നുള്ളൊരു തെളിവില്ല കേട്ടോ അത് മറ്റൊരു കോമഡിയാണ് ഈ വന്ന മലക്ക് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ജബരിയിലാണെന്ന് അത് ലോക കോമഡിയാണ് ഇവര് വെറുതെ ആരോപിക്കുക ഈ വന്ന സത്വത്തിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ജബരി എന്നുള്ളത് പേര് കെട്ടി എഴുതി വെക്കുക വന്ന മലക്ക് പറയുന്നില്ല മുഹമ്മദ് ഞാൻ ജബരിയിലാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കാണ് നീ സാധനം പറയുന്നില്ല ഇത് മലക്കാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവും ഇല്ല ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദിന്റെ ഭാവനയിൽ നിന്ന് ഉദിച്ചതായ കാര്യങ്ങളായി എവിടെയാണ് പറയുന്നത് ഏത് ഗതീസിലാണ് ഈ മലക്ക് ഞാൻ ജബരിയിലാണെന്നുള്ള പേര് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഖുറാനിൽ തന്നെ മൂന്നേ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് ഈ ജബരിയിലിന്റെ പേരുള്ളത് അത് തന്നെ ഈ ജബരിയിൽ മലക്കാണെന്നുള്ള തെളിവില്ല നമുക്കറിയാം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് അറിയാം അത് മറ്റേതെങ്കിലും ജീവിയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുമോ ഒരുപക്ഷെ ചില നായ്ക്കൾക്കൊക്കെ പേര് കാണും പക്ഷെ ജബ്രിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മലക്കാണെന്നുള്ളത് എന്താണ് തെളിവ് ഖുറാനിലെ മൂന്നേ മൂന്നായത്തിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മലക്കാണെന്നുള്ള ഒരു തെളിവുമില്ല മലക്കാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജബ്രിയിലിനോടൊപ്പം മലക്കെന്ന് എഴുതണം ജബ്രിയിൽ മലക്കെന്ന് പറയണം മനസ്സിലായോ ബൈബിളിലെ ഗബ്രിയൽ മാലാഖ ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ എന്ന് ബൈബിളിലെ ദൂതനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ പേരിനോട് ചേർത്ത് മലക്കെന്നോ ദൂതനെന്നോ മാലാഖ എന്ന് പറയണം എന്നാൽ മദീനയിൽ അവതരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതായ മൂന്നായത്തുകളിൽ ജബ്രിയിലിന്റെ പേരുണ്ട് പക്ഷേ ആ ജബ്രിയിൽ മലക്കാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു പൈസയുടെ ഒരു നാണയത്തിന്റെ തെളിവ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെങ്ങുമില്ല ഇത് മറിച്ച് പാവപ്പെട്ട ഏതോ വസ്തുവിന്റെ ഏതോ സത്വത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇവർ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതായ ആരോപണമാകുന്നു ജബ്രിയിൽ മലക്കെന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ പറയപ്പെട്ടതായ മലക്ക് വാദത്തിന് വേണ്ടി ഇവരുടെ ഇവരുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ മലക്ക് വന്നിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞത് കാബ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കാനാണ് അപ്പം കാബ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കാൻ മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നു ഞാൻ അത് അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാം ജിബ്രിയിൽ മനോഹരമായ കോലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും തിരുമേനിയോട് അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് സലാം അരുളിയിരിക്കുന്നു എന്നും താങ്കളെ അവന്റെ റസൂലായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും പറയുകയുണ്ടായി ജിബ്രിയിൽ അവരുടെ പാദം ഭൂമിയിൽ ഊന്നി അപ്പോൾ അവിടെ ഉറവുണ്ടായി ആ വെള്ളം കൊണ്ട് ജിബ്രിയിൽ ഗുളു ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ ഉളു ഉണ്ടാക്കുവാൻ തിരുമേനിയോട് പറയുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് നിസ്കരിക്കാനായി കാബയെ അഭിമുഖരിച്ചു നിൽക്കുകയും താൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ നിസ്കരിക്കാൻ തിരുമേനി ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടറക്കത്ത് നിസ്കരിച്ച ശേഷം ജബ്രിയിൽ ആകാശത്തിലേക്ക് പോയി കേട്ടോ അപ്പൊ ജബ്രിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എങ്ങോട്ട് നോക്കി നിസ്കരിക്കാനാണ് കാബയിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കാൻ എന്താ കാരണമേ അത് ഇബ്രാഹിം നബി പഠിതതാണെന്ന് സൂറത്തിൽ ബക്കറ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിലും ആ ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ ദേവാലയമാണെന്ന് മൂന്നിന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പറയുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഈ ദേവാലയത്തിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഈ ദേവാലയ പരിസരത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ജിബ്രിയിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈ പ്രവാചകനായി രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് കൂടെ ഞാൻ പറയാം അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായിരുന്നു അറബികൾ അവരുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിരവധി ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ബിംബം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തലയിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് ആ ബിംബത്തിന്റെ തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത ഒരു രീതി ഒരു ശൈലി അറബികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല കുബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിംബം അവിടെ ഉണ്ട് ലാത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിംബമുണ്ട് അൽ ഉസായുണ്ട് പിന്നെ അൽ മനാത്ത ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ബിംബമാണ് അസാബ് അത് കൂടാതെ നൈലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിംബമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ദ് സുബാഗ് യവൂസ് യവ
ഇന്ന നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്നാർ ഇന്നാർ അവിടെ കൊണ്ടിത് പെറുക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയത്തക്കതായ തെളിവ് അവിടെ ഇല്ല എന്നാൽ അവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുണ്ട് അതിന്റെ തെളിവായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കൂ ബുഹാരി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാമത്തെ ഹദീസ് വായിക്കൂ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേജ് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിവരണം വോള്യം എട്ട് പേജ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഈ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദേവി ഏത് എന്റെ ശ്രോതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലുള്ള എന്റെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരന്മാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ ഈ ഖുറാൻ വിശുദ്ധമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് ആ ഖുറാന്റെ പേരാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്റെ കയ്യിൽ പന്ത്രണ്ടോളം ഖുറാൻ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലുണ്ട് തഫ്സീറുകൾ അതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരുണ്ട് ഓരോ പണ്ഡിതന്മാർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലബിയുടെ ഖുറാന്റെ പേര് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ബോളി എൻ്റെ അണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കെതിരെ കമൻ്റ് ഇട്ട ആളുകൾ എന്തിനാ പാസ്റ്റായ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അപ്പുറം വേറെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിവരണം എന്നാ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന അമാനും അവരുടേതാന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഖുറാൻ ലളിത സമാഹാരമുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നതായ സാധനമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എഴുതി അതിന്റെ അതാത് ഖുറാനുകളുടെ മുകളിൽ അവർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് വായിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ധരണി പറയുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതായ കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചതായ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പറയണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിവരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നോ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നോ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വിശുദ്ധമല്ല ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തെ വിശുദ്ധമായിട്ട് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പുറത്ത് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ ഓരോ പേരെഴുതി അവര് തപ്സീർ രചിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭംഗ്യന്തരേണ സന്ദർഭോചിതമായി ഞാൻ വായിക്കുന്ന കൃതികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധം പരിശുദ്ധം എന്ന് എന്റെ അതിരത്തിലൂടെ വരുന്നതിന്റെ മറുപടി എന്ന നിലയിലാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇതെവിടെ ഉണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിവരണം ബോളി എട്ട് പേജ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് കാവ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഈ ബിംബങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കാനാണ് ഈ ജിബ്രിയിൽ മലക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നത് മലക്ക് പറയാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദെ നീ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മുഴു ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ നേരെ അതെ കാബയിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറാ ഗുഹയും കാബയായിട്ട് അങ്ങ് വലിയ അന്തരമൊന്നുമില്ല അടുത്തടുത്തൊക്കെ തന്നാണ് മനസ്സിലായോ പറയപ്പെട്ടതായ കിലോമീറ്ററുകളുടെ ദൂരമൊന്നുമില്ല പറയപ്പെട്ടതായ അകലമൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കുക കാബയിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കണ്ടകടച്ചാണിയായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഒരു സംഗതി കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഈ ബിംബങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ബിംബങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രമാദമുണ്ട് അതായത് പ്രത്യേക പ്രചുര പ്രചാരം ലഭിച്ചതാണ് രണ്ട് ബിംബങ്ങൾ അതാണ് ഒന്ന് അസാബും രണ്ട് നൈലത്തും ഇവർ രണ്ട് പേര് അസാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരുഷനായിരുന്നു നൈലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഇവര് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് നിന്ന് വ്യഭിചരി വ്യഭിചരിച്ചതായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരാണ് ഇവർ വ്യഭിചരിച്ചപ്പോൾ അനന്തരഫലമായിട്ട് ഇവർ കല്ലായി തീർന്നു അറബികൾ ഈ രണ്ട് കല്ലും എടുത്ത് സംസം കിടറിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞു കാലങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ രണ്ട് കല്ലും എടുത്ത് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് വെച്ചപ്പം വ്യഭിചരിച്ചതായ രണ്ട് ബിംബം ബിംബം കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ നാട്ടിലെ അറബികളുടെ സംസ്കാരം കണ്ടോ ദൈവിക ബോധം കണ്ടോ വ്യഭിചരിക്കപ്പെട്ട് കല്ലായി തീർന്നതായ ആ ബിംബങ്ങൾ പോലും പിൽക്കാലത്ത് ദൈവിക ബിംബങ്ങളായി തീർന്നു അപ്പൊ ആ ബിംബം വരെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കാനാണ് ആരോട് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനോട് ഈ ജബ്രിയിൽ മലക്ക് പറയുന്നത് മനസ്സാകുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ക്ഷേത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരായ ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്മേൽ നബി പണിതു ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ ദേവാലയം ആ ദ
എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുന്റെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ ബിംബങ്ങളെ തകർത്തത് ഈ ബിംബങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കളയാൻ അള്ളാഹുനു അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് എവിടെ പറഞ്ഞു ഖുറാനിൽ ഏതായത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്ത് നിർമ്മാർജ്ജന ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളക്കരെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിരവധി ബിംബങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികളുടെ പരിപാവനമെന്ന് അവർ പറയുന്നതായ അവരുടെ ദൈവങ്ങളാണ് അതൊന്നും ആർക്കും ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിക്കോ ട്രസ്റ്റിനോ ഒന്നും തന്നെ പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു ബിംബം ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറ്റണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് പല ചടങ്ങുകളുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ദൂരെ കളയാൻ നോക്കത്തില്ല കളഞ്ഞാൽ അതിനെ ചൊല്ലി വിപ്ലവമായിരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബിംബങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു അതാണ് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് അതായത് ഈ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് സഹിഹായ് ബുഹാരി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങളെ തകർത്തു എന്നാണ് സഹിഹായ് ബുഹാരി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പറയുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇബ്നു അബ്ബാസ് പറയുന്നു തിരുമേനി മക്ക വിജയവേളയിൽ കാവയുടെ അടുത്ത് എന്ന് ടുള്ളിൽ കിടക്കാൻ വിസമ്മച്ചു അതിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഇസ്മായിലിന്റെ പ്രതിഭകൾ പുറത്തേക്കെടുത്തു ആ പ്രതിഭകളുടെ കൈകളിൽ പ്രശ്നം വെക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അമ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബിംബത്തെ തകർത്താൻ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബിംബങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ മുഹമ്മദിനോട് ആര് പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിനെ ട്രോള് തല്ലായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു ബ്ലിങ് ആയില്ലേ പറയൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുറാനിൽ ഏതായത്തിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ബിംബങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കിയാൽ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളും ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് ആയത്തിലുള്ള ഈ ഖുറാനിലെ ഒരു വരിയുടെ ഒരു അംശത്തിൽ പോലും മുഹമ്മദെ ഞാൻ എന്റെ ദാസന്മാരോട് പറഞ്ഞ് നിർമ്മിച്ച ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ വിഗ്രഹങ്ങളെ നീ പോയി തല്ലിയൊടിക്കൂ പുറത്തേക്കെറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല അള്ളാഹുനെ ജീവശവമാക്കിക്കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുനെ ട്രോളുകയല്ലായിരുന്നു പാവം പിടിച്ച് അള്ളാഹു ബ്ലിങ് ആയില്ലേ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ മുഹമ്മദിനെ ട്രോളിയെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ ട്രോളി അള്ളാഹുനെ ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞു വട്ടം കറക്കി എന്തൊരു ഗതികേടാണ് പ്രിയമുള്ളവര് ഇതാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു എവിടെ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു എവിടെ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കണമെന്നും ആ വിഗ്രഹത്തെ നോക്കി പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക ലോകം നിസ്കരിക്കണമെന്നും ഈ വിഗ്രഹത്തിന് തവാഫ് ചെയ്യണമെന്നുമായിരുന്നു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആനപ്പടയുമായി വന്ന അതേ അബ്രഹത്തിന്റെ സംഘത്തെ അള്ളാഹു പക്ഷികളെ കൊണ്ട് ചുടുകട്ട എറിഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് അത് കൃത്യമായ കാര്യമല്ലേ അത് കൃത്യമായ കാര്യമല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സൂറത്ത് ഫീല് നൂറ്റി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്കുകൾ വായിക്കൂ എന്താ ആരാണ് വന്നത് അവിടെ പൊളിക്കാനായിട്ട് ക്ഷേത്രം പൊളിക്കാനായിട്ട് വന്നത് അള്ളാഹുവിന് ആ വിഗ്രഹ ക്ഷേത്രം അവിടെ നിൽക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാബാ ക്ഷേത്രം പൊളിക്കാനായിട്ട് യമൻ രാജാവാണ് വരുന്നത് യമൻ രാജാവും സംഘവും ആനപ്പടയുമായി വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു പക്ഷികളെ ഉപയോഗിച്ച് പൊളിക്കൽ പണി തടഞ്ഞത് മനസ്സായ നൂറ്റി അഞ്ചാം സൂറയുടെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നു വായിക്കും അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആനക്കാരെ നിന്റെ നാഥൻ ചെയ്തത് നീ എങ്ങനെ എന്ന് നീ കണ്ടില്ലേ അവരുടെ കുതന്ത്ര അവൻ പാഴാക്കിയില്ലേ അവരുടെ നേരെ അവൻ പക്ഷി കൂട്ടങ്ങളെ അയച്ചു ചുറ്റെടുത്ത കല്ലുകൾ കൊണ്ട് ആ പറവകൾ അവരെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു അവരെ ചവച്ചരച്ച കച്ച് തുരുമ്പ് പോലെയാക്കി ഈ ആയത്തിന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ കാബ പൊളിക്കാൻ ആനകളുമായി പ്രവാചകന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് അബിസീനിയ സാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ രാജാവ് അബ്രഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നു അവർക്ക് കാബ പൊളിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവരെല്ലാവരും മരിച്ചൊടുങ്ങി കേട്ടോ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് വിഭജനിക്കപ്പെട്ട അസാബ് നൈലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കല്ലുകളിരിക്കുന്നു ഉസയുടെ കല്ലിരിക്കുന്നു നൈലത്തിന്റെ കല്ലിരിക്കുന്നു ഉസിന്റെ കല്ലിരിക്കുന്നു
അള്ളാഹുവിനെ വട്ടം കിറക്കുകയല്ലായിരുന്നു അള്ളാഹു പറയാത്ത കാര്യം മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു മിസ് എം എം അക്ബർ മുഹമ്മദിനെ ട്രോൾ ചെയ്യെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ പരസ്യമായി മുഹമ്മദ് ട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തൊരു ട്രോളാ ട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ നിസ്സാര കാര്യമാണോ പറയൂ പ്രവാചകനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന മുഹമ്മദിനോട് ആര് പറഞ്ഞു ഈ ക്ഷേത്രത്തിലിരിക്കുന്ന കല്ലുകളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയാനുണ്ട് ഞാൻ സമയത്തിന്റെ നീക്കം നിമിത്തം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് ട്രോളുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലോകത്തെ ഈ മുഹമ്മദ് ട്രോളുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വകതിരിച്ചു പറയുന്ന എന്റെ കീശ നിരവധി കരുക്കളുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് കൃത്യമായിട്ട് തെളിവുകളൊക്കെ കൊണ്ടേ വരത്തുള്ളൂ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പോകുന്ന പരിപാടി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കില്ല നിങ്ങൾ ആര് ചോദിച്ചാലും അതിന്റെ കൃത്യമായ തെളിവ് തരുവാനായിട്ട് എന്റെ കൈവശമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഏ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയാത്തതായ കാര്യം മുഹമ്മദ് ചെയ്തു ഈ കാബ ക്ഷേത്രത്തിലും പരിസരത്തെ വരുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹു എവിടെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ദേവാലയം ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്മൈൽ നബിയുടെ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവാലയം ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് നോക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് മലക്കിനോടും പറഞ്ഞ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നോക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ മുഹമ്മദ് നിസ്കരിച്ചു പക്ഷേ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് വന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ദൂരെ കളയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് ട്രോളി അള്ളാഹുവിനെ വെറും ജീവശവം പോലെയാക്കിയിട്ട് മുഹമ്മദ് അവിടെ കാര്യക്കാരനാക്കി ഇതിനായത്തില്ല ഇതിനായത്തില്ല ഇതിന് കൽപ്പനയില്ല പ്രതിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായ വിവരണത്തിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് തരേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ചാക്കോ പാസ്റ്റിനെതിരെ ഇവിടെ റൂം ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ അതിനകത്ത് പോയില്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് ആളുകളുടെയൊക്കെ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ പേരുകൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മതിയായി കാരണം പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി വാട്സാപ്പിലൊക്കെ വെച്ച് സംസാരിച്ച് ആശയങ്ങളില്ലാതെ പോയിട്ടുള്ള സഹോദര സുഹൃത്തുക്കളാണത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് കയറിയത് കാരണം എനിക്കറിയാം ഇത് സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കുകയാണെന്ന് പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവരുടെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്കത് റീപ്ലൈ കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് ബഹിരസ് ഇവർ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എന്റെ ആശയങ്ങൾക്കല്ല ഇവർ മറുപടി പറയുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടം എന്ന് ഓർത്തോടെ രണ്ടു ദിവസം എനിക്കെതിരെ ഒരു റൂം ഇട്ട് ചാക്കോ പാസ് ഹദീസ് വായിച്ച് കളവ് പറയുന്നു ചാക്കോ പാസ് ഖുറാൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൂറത്തിൽ ഇക്ലാസിനെ സംബന്ധിച്ചാ ഞാൻ ഒരു 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 വിഷയം പറഞ്ഞത് അവിടെ അഹത് എന്ന് പറയുന്നതായ പദപ്രയോഗം അത് ബഹുത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് മൗദുദി സാഹിബിന്റെ തഫ്സിറിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൂറത്തിൽ ഇക്ലാസിന്റെ അഴിക്കുറിപ്പിൽ താഴോട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഏഷ്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഖുറാൻ പണ്ഡിതനായ മൗദൂദി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് അറിയാമോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അഹദിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പദം ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പദം മറ്റൊന്നിനെ അതിനോട് കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ അതിനെ മറ്റൊന്നിനോട് കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഉദാഹരണം ആഴ്ചയിലെ പ്രഥമ ദിവസം നിങ്ങളിലൊരാളെ അയക്കുക ഖുറാൻ അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഉപയോഗങ്ങൾക്കല്ല അറബി ഭാഷയിൽ ഈ പദം ഒരു വസ്തുവിന്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ വിശേഷമായി ഉപയോഗിച്ചതിന് ഉദാഹരണം കാണുകയില്ല ഖുറാന്റെ അവതരണ ശേഷം ഈ പദം ദൈവസത്തയുടെ ഗുണനാമമായി ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്നു ഇതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാനിതാ പറഞ്ഞത് അതായത് അഹത് എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഖനം ഇവര് പറയുന്നു അത് ഏകനാക്കി തന്നു കൊട്ടാ മുഹമ്മദ് മത സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന് ദൈവമാക്കിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഏകനായ ദൈവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്ലാം മതം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അഹത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസത്തിന് അഹത് എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസമുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒറ്റ ദിവസമേ ഉള്ളെങ്കിൽ എന്നെ വിമർശിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ വിമർശനത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് പക്ഷെ ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരാളെ അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബഹുവചന അതിന് അവിടെയാണ് ആ അഹത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് മുഹമ്മദിന് മുമ്പുണ്ടായ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്കെതിരെ റൂമിട്ട സഹോദരന്മാർ വന്നിട്ട് പറയുക
നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയാം എം എം അക്ബറിനെ പോലെ ട്രോളാനേ അറിയത്തുള്ളൂ അതെ അദ്ദേഹം ആ മുഹമ്മദിനെ ട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് ട്രോളുന്നതായ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ മുമ്പാകെ നിരവധി ട്രോളുകൾ കിടപ്പുണ്ട് മുസ്ലിം ലോകത്തെ ഈ മുഹമ്മദ് ട്രോളുന്നതായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിക്കുക മുസ്ലിം ലോകത്തെ ഈ മുഹമ്മദ് ട്രോളുകാണ് കേട്ടോളം വിചിത്രമായ ട്രോളുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രോൾ ഇത് ഈ ട്രോളൊന്നും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇതുവരെയും കണ്ടു കാണത്തില്ല കേട്ടോണം ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ട്രോള് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ ട്രോൾ കണ്ടോണമേ ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷൻ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് പോകരുത് നല്ല കാര്യമല്ലേ ഞാൻ ആ വാദത്തിനോട് അനു അനുകൂല മുസ്ലിം പുരുഷൻ എന്നല്ല ക്രിസ്ത്യൻ പുരുഷനായാലും ഹിന്ദു പുരുഷനായാലും ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്ത ഭാര്യമാരുടെ അടുക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും പാടില്ല സൗഹൃദ സന്ദർശനത്തിന് പോലും പോകാൻ പാടില്ല ഞാനും ആ പക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നു എവിടെയാ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സുനന്ദ നിർമ്മിതി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജാബറിൽ നിന്ന് നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലരുത് കാരണം നിങ്ങളിൽ രക്തം സഞ്ചരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ പിശാജ് സഞ്ചരിക്കും ഇത് നല്ല ഉപയോഗം തന്നെ നല്ല കാര്യമാണ് അറബികളോട് പറയുകയാണ് അറബികളെ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്ത ഭാര്യമാരുടെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ പോകരുത് നിങ്ങളെ പിശാജ് ബാധിക്കും നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അതായത് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം ലോകത്തെ ട്രോളിയിട്ട് മുഹമ്മദ് പോയി ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ പോയി പോവുക മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആ ആ ഭർത്താവിന്റെ ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി ആ ഭാര്യയുടെ മടി തല വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങി മാത്രമല്ല അവിടെ കിടന്ന സ്വപ്നം കണ്ട് ഇതല്ലേ നിങ്ങളെ ട്രോളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതും കൂടെ വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്ക ബുഹാരി രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അനസ് പറയുന്നു തിരുമേനി മിൽഹാമിന്റെ മകൾ ഉമ്മ ഹറാമിനെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഉപാദത്തിന്റെ ഭക്തിയായിരുന്നു ഉമ്മ ഹറാം ഒരു ദിവസം ചെന്നപ്പോൾ അവർ തിരുമേനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി സൽക്കരിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ തിരുമേനിയുടെ തലയിൽ പേൻ നോക്കാൻ തുടങ്ങി കണ്ടോ മുസ്ലിം ലോകമേ നിങ്ങളെ ട്രോളിയില്ലേ നിങ്ങളെ മലർത്തിയടിച്ചില്ലേ ഒരു നേതാവിന് ചേർന്നതാണോ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്ത ഭാര്യമാരുടെ അടുക്കൽ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഭർത്താവ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ പോയി പോട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ കഴിച്ചു തിരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ടോ അവിടെ ഇരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയെ കൊണ്ട് അന്യപുരുഷന്റെ അന്യപുരുഷന്റെ ഭാര്യ തലയിലെ പേ നോക്കുക ഇദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലിസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് പേര് എത്ര വെപ്പാട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാലോളം പേര് ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതൊക്കെ നിയമപരമായിട്ട് അനുവദിച്ചതല്ലേ അനുവദിക്കാത്ത പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്ക ചെല്ലി ആഹാരം കഴിക്കുക എന്നിട്ട് ആ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുക അവിടെ കിടന്ന് സ്വപ്നം കാണുക കണ്ടു നോക്കുക പേൻ നോക്കാൻ തുടങ്ങി തിരുമേനി ഉറങ്ങിപ്പോയി അവിടുന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉണർന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ചോദിച്ച് ദൈവദൂതിനെ എന്താണ് ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു എങ്ങനെയുണ്ട് വല്ലവരുടെയും ഭാര്യമാരുടെ ഏതെങ്കിലും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഏതെങ്കിലും പുരുഷന്മാരുടെ ഭാര്യമാരുടെ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുക സ്വപ്നം കാണുക റോളിയില്ല ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ് ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്ത ഭാര്യമാരുടെ അടുക്കൽ പോകരുത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞ് ആ സന്ദർഭം നോക്കി ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭം നോക്കി ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ പോയി അപ്പൊ നിങ്ങളെയും മുഹമ്മദ് ട്രോളി അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് ട്രോളി രണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ മുഹമ്മദ് ട്രോളി അങ്ങനെ ട്രോളിന്റെ ഒരു പട തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് വിവരിക്കാൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ടും ഈ റൂമിലിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർക്ക് ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സമയം ഞങ്ങൾ വിട്ടുതരുന്നു ഇനി അവസരം വന്നാൽ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് റഫറൻസ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമസ്കാരം എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഹദീജയുടെ തുണിപോക്കി ടെസ്റ്റി
അവരുടെ ഈ കാലിന്റെ ഭാഗത്തെ ഈ തുണി പോലെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് യുനോ കാലിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു നഗ്നതയെ അങ്ങ് പ്രദർശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാഗലിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് പാശനോട് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നഗ്നത കണ്ട മല കോടും അപ്പൊ ഈ മറിയത്തിന്റെ ഫർജിൽ ഊതിയത് ആരാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാലിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം സിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പാസ് ആണ് സിസ്റ്ററോട് ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് പരിമിതിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടതായി വന്നു പോകുന്നതാണ് ആരംഭ സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ പറയാനായിട്ട് എങ്ങനെ പറയും എങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറെയൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നു എങ്ങനെ ഇത് പറയാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതി സ്ത്രീനഗ്നതയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സവിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന മലക്കുകളുടെ എന്താണ് ഗാംഭീര്യത ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ള എന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മനസ്സിലാക്കണം എന്തോ സാധിച്ചു തരികില്ല വരിയുടച്ച പിന്നെ മുതുകാളയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും കഴിയും ഒന്നും കഴിയത്തില്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ സാധിക്കുന്നുള്ളതായ രീതിയിലായി മനക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായത് പക്ഷെ ഒറ്റ സ്ത്രീ കദീജ നഗ്നയായപ്പോൾ അവിടെ സ്ത്രീ വിവസ്ത്രയാന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഹൈക്കൽ പറഞ്ഞു വിവസ്ത്രയായപ്പോൾ പിന്നെ മലക്കിനെ കണ്ടില്ല അതുവരെ മലക്ക് അവിടെ നിന്നു അപ്പൊ തുട കണ്ടാലൊന്നും മലക്ക് പോകത്തില്ല സൗദിമാരെ വലതുടയും കണ്ടു ഇടതുടയും കണ്ടു അവിടെ ആ മുഖത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഭാഗം കാണത്തില്ല അപ്പൊ മലക്കിന് അവിടെ നിന്നു പക്ഷെ പൂർണ്ണ നഗ്നതയാണ് ആ നഗ്നത കണ്ടപ്പോഴാണ് മലക്ക് ഓടിയത് അപ്പം നിങ്ങളെ ശവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളെ ശവിക്കത്തില്ല ഇനി ഈ മലക്ക് ശവിച്ച് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുള്ളതായ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയ്ക്കൽ ചെല്ലാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിസമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ മലക്കെന്നെ നശിപ്പിച്ചെന്നെ ശവിച്ചെന്നെ നശിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ളതായ ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നഗ്നരായാൽ മതി കണ്ടം വഴി ഓടിക്കോളൂ ഇതാണ് ഈ ലോജിക്കായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം അതിനെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ കൂടെ വിശദമാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ മലക്കുകളൊക്കെ തന്നെ തല്ലുകൊണ്ടികളും വായി നോക്കികളുമാണെന്നുള്ള കാര്യം നിരവധി ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഹദീസിലൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലോകമേ നിങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ സത്യദൈവത്തെ ഭയപ്പെടും ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനെയൊക്കെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിതം കളയാതെ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക് ക്രിസ്തുവിനേക്ക് നോക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വക കീടങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ട യേശു പറഞ്ഞ പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു ഒന്നും നിങ്ങളുടെ അടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മലക്കളെ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൂടി ഞാൻ അതിന് അവിടെ നിന്ന് വിരമിക്കണം രണ്ടാമത് നമ്മുടെ സഹോദരി ചോദിച്ച ഒരു പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് കദീജയുടെ നഗ്നതകൾ മലക്കൂടിയെങ്കിൽ സൂറത്ത് തകരി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയത്തില സഹോദരി അവിടെ പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഊതിയെന്ന് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വിഷയം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇമ്രാന്റെ പുത്രി മറിയം ആ ആയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനത് അതുപോലെ തന്നെ പറയാം ഞാൻ വായിക്കല്ല എനിക്കത് വൈകാട്ട് ആയത് ഇമ്രാന്റെ പുത്രി മറിയം അവരുടെ മുഖ്യസ്ഥാനം സൂക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് നാം അതിൽ ഊതി എന്ന് ഒരു ഭാഷത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഊതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടെ മലക്ക് ഊതാനായിട്ട് ചെന്നു അപ്പൊ ആ സ്ത്രീനഗ്നത കണ്ടല്ലോ കണ്ടാണ് ഊതാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് അത് മലക്ക് മലക്കാണ് അത് ഊതിയതെങ്കിൽ ഈ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് മലക്കിന്റെ കുഞ്ഞായിട്ട് വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് മലക്കാണെന്ന് ഇവർ വാദിച്ചാൽ മലക്കാ മലക്കാണ് ഊതിയതെങ്കിൽ ഈ ഈസയുടെ അപ്പൻ ബാപ്പ മലക്കായിട്ട് വരും അതല്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു ഊതിതായിട്ട് വരും അള്ളാഹു ഊതാണ് പിന്നെ അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ലല്ലോ ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്തായാലും പറഞ്ഞു ഊതി എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാണ് അത് മുസ്ലിം ലോകമാണ് സമ്മതിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഊതി എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവര് കൂടുതലും പേരും പറയുന്നത് അള്ളാഹ് ഊതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല മലക്കൂതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മലക്ക ഊതിയതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മലക്ക് നൈകപ്പെട്ടി ഒന്
മൂന്നാൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പരിശോധന അഞ്ച് ആയത്തുകളിൽ ഈ പണി നടത്തുന്നുണ്ട് അവസാനമാണ് ഈ സൂറത്ത് തഹരീമിനകത്ത് നിന്ന് നേരിട്ട് എന്ന് ഊതുന്നത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ സൺഗ്ലാസ് വെച്ചായിരിക്കും ഊതാൻ പോയത് നല്ല കട്ടിക്കുള്ള കറുത്ത സൺഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് പോയി കാണും സോ ഹീ നഗ്നത കണ്ടു കാണില്ല പാസ്റ്റർ ഓക്കെ ശിവ പാർഷ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പാർഷ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കട്ടായി പോയായിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹദീസ് മാത്രം കേട്ടു ബാക്കി സഫിയുടെ കാര്യമൊന്നും കേട്ടില്ല ശരി ശരി നമ്മുടെ ഈ മലക്കുകള് മലക്കുകളുടെ കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു മലക്കുകൾ രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ശപിക്കുന്നു സ്ത്രീയുടെ നഗ്നത കാണാൻ പാടില്ലാത്ത മലക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ കിടപ്പറ ബഹിഷ്കരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഭർത്താവ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം ആ നമുക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എനിക്കിത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പോലുള്ള ഒരു സാവകാശം ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മലക്കുകൾ ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ അവിടെ വന്ന മലക്കും ഇവിടെ വന്ന മലക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ മറിയുടെ അടുത്ത് വന്ന മലക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കിൽ വന്ന മലക്ക് അതുപോലെ കിടപ്പറയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്വകാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലക്ക് അപ്പൊ എത്ര കൂട്ടം മലക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ കട്ടിലിന്റെ നമ്മളിപ്പോ മുസ്ലിം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് വിവാഹിതരായിട്ട് അവര് മണിയറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ മലക്കുകൾ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പൊ പറയുവാണ് എനിക്കിതിന് പറ്റത്തില്ല എന്റെ ശരീരത്തിന് വയ്യ എന്നൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു പോയ വലിയ പ്രശ്നമാണ് മലക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ ഭഞ്ജിക്കുന്ന രീതിയിൽ മലക്ക് അവിടെ കുടിയിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് ഈ മലക്കുകളെ കേൾപ്പിച്ചേക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൽ മലക്കുകളെ കേൾപ്പിച്ചേക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഇതാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ദുഃഖമുണ്ട് ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ട്രോളലായി മാറി അല്ലെ അക്ബർ ട്രോളുന്നോ അക്ബർ ആര് ട്രോളുന്നു മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹുവിനെ ട്രോളുന്നു ആ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ ട്രോളുന്നു ഈ അള്ളാഹു അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനെ ട്രോളുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ട്രോളുന്ന ഒരു മതമായിട്ട് ഒരു 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 പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായിട്ട് ഇസ്ലാം നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് എല്ലാ കാര്യം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചൊന്നല്ല ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ഒരുമിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഹദീസൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സഹീഖ് മുസ്ലിം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദിന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ ഇടയ്ക്കൽ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ഇടയ്ക്കൽ ആളുകൾ വന്നിട്ട് അസല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സഹീഖ് മുസ്ലിം മുസ്ലിമിൽ അതിലൊരു ഒരു വിശദീകരണം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറയണമല്ലോ ഇതിൽ എന്ത് ഈ സാ ഈ ഹദീസിലൊക്കെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവകാന്ത്യത്തിൽ ശുക്ലം യോനിയിൽ പതിക്കാതിരിക്കാൻ ലിംഗം പുറത്തെടുത്ത് ശ്രമിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദിന് സംശയമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങള് അസല് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വായിച്ച ഈ കാര്യം ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ ഇടയ്ക്കൽ ആളുകൾ ചെല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് സംശയമാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സംശയത്തിൽ നിൽക്കണമുണ്ട് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് എപ്പോഴാണ് പറയാമോ പിന്നെ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഈ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം സംഭവത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്നുള്ള കാര്യം മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലായ കാര്യം എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാമോ അത് പറയുന്നുണ്ട് റോമാക്കാരും പേർഷ്യക്കാരും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളുമായി സംഭവത്തി
അള്ളാഹു പറയാതെ തന്നെ മുഹമ്മദ് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോമാക്കാരും പേർഷിക്കാരുമായ സ്ത്രീകളും ഒലിയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അത് നിരോധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അതിലൊരു ഉത്തരം വരുന്ന ആരെ നോക്കിയാണ് ആരെ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് റോമക്കാരെയും പേർഷിക്കാരെയും കണ്ടപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടല്ല അള്ളാഹു അവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എം എം അക്ബർ കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അത് നല്ലതായി തീരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് മോശമായി മാറുന്നു ആ പ്രവണതയല്ലേ മാറുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അക്ബർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരുപോലെ ആകണം അല്ലെ അക്ബർ ട്രോളു ആണെങ്കിൽ അക്ബർ ട്രോളു ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കും ട്രോളാൻ പാടില്ലേ അല്ല അക്ബർ പറയുന്നത് അക്ബർ പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മാറുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും നല്ലതായിട്ട് മാറണം അപ്പൊ ഐഷയുടെ കേസൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് ഐഷയുടെ കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് ഈ വീട് കൂടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് അത് ആയിഷയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇവർ നിഷേധിക്കാറുണ്ട് എന്ത് അത് അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിഷേധിക്കാറുണ്ട് ഐഷയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് ഐഷയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് ബാലികയായ ഐഷയുടെ കൂടെ പോകുന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവരെൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് വീടിന്റെ വാതിലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ഞാൻ ഹാവു ഹാവു എന്ന് ചൊല്ലി എന്റെ കിതപ്പ് അറിയപ്പോൾ അവരെന്റെ വീട്ടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു ആ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം ആറാം വയസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആറാം വയസ്സ് ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ റസൂൽ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഒമ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാനുമായി അറ കൂടിയത് ഈ അറ കൂടി എന്ന് പറയുന്ന മണിയറയിൽ ചെന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയാറുണ്ട് സാധാരണ അത് ആ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് മുഹമ്മദ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്നു എനിക്ക് ആറ് ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്നു ഒരു മാസം ഞാൻ പനിച്ചു കിടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്റെ മുടി കൊടിഞ്ഞ് അല്പം മാത്രം ബാക്കിയായി അപ്പോൾ ആറ് വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഒമ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവളുമായിട്ട് മണിയറയിലേക്ക് കടന്നു അവളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ആ ശരീരത്തിന് താകാൻ പറ്റാതെ പനി പിടിച്ചു അതുപോലെ തല തലയിൽ നിന്ന് മുടി പൊടിഞ്ഞു പോയി ആ കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ക്രൂരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റൂല ഇത് കൂടിയത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഫിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഫിയുമായി അറ കൂടി എന്നാണ് സഫി ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ സഫി ഒരു അടിമ സ്ത്രീയാണ് ഖൈബർ യുദ്ധവേളയിൽ ഖൈബറിലേക്ക് ചെന്ന് ഖൈബറിലുള്ളവരെ മുഴുവൻ ഇവർ തോൽപ്പിക്കുന്ന ബലമായിട്ട് ഖൈബറിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്ന രംഗത്ത് സഫിയെ കണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ അവളെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് അതിനെ അനുവദിക്കുന്ന അപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ പറയാണ് അല്ല അത് പുള്ളിനേക്കാളും യോജിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് പറയാണ് മുഹമ്മദിനോട് ഇപ്പൊ ഈ സ്തുതി പാടകരുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്തുതി പാടകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു പെൺ ഒരു ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുള്ളിക്ക് ആ സ്ത്രീയെ വേണമെന്ന് തോന്നി എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുകയാണ് അത് മുഹമ്മദിന് ചേർന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് എങ്ങനെയും മുഹമ്മദിന് അത് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തന്നെ മുഹമ്മദ് പറയാണ് അവളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാണ് അവളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ മുഹമ്മദ് പറയാണ് ഇവളെ എനിക്ക് വേണം ഇവളെ എനിക്ക് വേണം ഞാൻ എന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാണ് മുഹമ്മദ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അയാൾ അവളെ കൊണ്ടുവന്നു അവളെ കണ്ടപ്പോൾ നബി ദിഹിയോട് പറഞ്ഞു നീ തടവുകാരിൽ മറ
ചോദിച്ചിരുന്നു അവരിൽ നിന്ന് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നിനക്ക് മാറ്റി നിർത്താം നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റി നിർത്താം നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം നീ മാറ്റി നിർത്തിയവരിൽ നിന്ന് വല്ലവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിനക്ക് കുറ്റമില്ല എന്ന സൂക്തം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് അവതരിച്ചത് അപ്പം മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുകയും തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരെ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് എത്തുവാണ് ആര് അള്ളാഹു ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതാണോ മുഹമ്മദിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അള്ളാഹു എത്തുവാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഇത് ഐഷ പറയുന്നതാണ് ആരാണ് പറയുന്നത് ഐഷ തന്നെ പറയാണ് അള്ളാഹുവിൽ സത്യം അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിപ്പാൻ അങ്ങയുടെ നാദം വൃദ്ധി കാണിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ വന്നു അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് ഒരു സ്വതന്ത്ര അധികാരം നമ്മൾ അവിടെ കാണാണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവം ആരാണ് അള്ളാഹു അല്ല അള്ളാഹു ഒരു പാവം പിടിച്ച മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചലിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ഇംഗിതങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചലിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടി ആയത്തുകൾ ഇറക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാത്രമേ മുഹമ്മദിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് മുഹമ്മദിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സോറി അള്ളാഹുവിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐഷ പോലും ഇങ്ങനെ പറയില്ല ഐഷ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്നത് അവൾക്ക് അതിന് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ നിനക്ക് മാറ്റി നിർത്താം നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ നിനക്ക് മാറ്റി നിർത്താം നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ചേർത്ത് നിർത്താം അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടു രക്ഷയില്ലാണ്ടായി ഇപ്പൊ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യാണ് ആയത്തിറക്കാണ് അത് കണ്ട ഐഷ പറയുവാണ് അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം പൂർത്തീകരിപ്പാൻ ധൃതി കാണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അവസ്ഥ അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ സർവാധികാരി ആരാണ് മുഹമ്മദ് ആണ് ഇതിന്റെ സർവാധികാരി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാതെയാണ് മുഹമ്മദ് പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച കഥീസില് റോമാക്കാരും പേർഷ്യക്കാരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാണ് മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാമോ എന്നുള്ള കാര്യം ആര് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ ഒരുപാട് കുറ്റം പറയരുന്നുള്ളതാണ് വൈഷ്ണവ സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും റൂം ഇട്ട് പാവപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാതെ വല്ലാതെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കുറയ്ക്കണം കാരണം അള്ളാഹു പല കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ആണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഇതിന്റെ ഒരു സർവാധികാരിയാണ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും മറയായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കാണിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും അള്ളാഹു ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അവസ്ഥ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് അറേബ്യയിൽ എത്ര സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു അല്ലെ അലാത്തയുടെ മനാത്തയുടെ ഉസയുടെ ഒക്കെ അപ്പനായിട്ട് അള്ളാഹു വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഈ ലാത്തയും മനാത്തെ ഉസയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയത് പോരാ അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ ഖുറാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു അതിൽ പരാതി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പെൺമക്കളെ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആൺമക്കൾ എടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഖുറാനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സൂറ അമ്പത്തി മൂന്നില് ഈ അള്ളാഹുവിനെ എന്ത് ചെയ്തു വല്ലാതെ അങ്ങ് ഒറ്റപ്പെടുത്തി മുഹമ്മദ് ലാഹില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ ഇടയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ മുഹമ്മദ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് നിക്ക കളിയിലാണ്ട് വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹു ആയിത്തിറക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനാ അള്ള അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വില പോവില്ലേ ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയൊക്കെ അക്ബർ എങ്ങനെയാണ് ട്രോളാതിരിക്കുന്നത് അക്ബർ ഇത്രയും നാളും നമ്മളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു അല്ലെ നബീസ പറഞ്ഞതാണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തതാണ് ശരി ഞാൻ നബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ നബിയാണെന്ന് ഇവിടെ ചാക്കപ്പാസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് കാരണം മുഹമ്മദ് നബി എന്നാണ് അവർ വിളിക്കണേ അവരങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളത് പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വിശുദ്ധമായത് കൊണ്ടല്ല അവരങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന അതിൽ അതാ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേരതായത് കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പൊ നബി അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ശരി അല്ലെങ്കിൽ നബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരി അത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ മലക്ക് ശബിക്കണ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ അക്ബർ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോസ്റ്റ് അക്ബർ ഇടാനുള്ള കാര്യം എന്താ
പക്ഷെ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഇത് മനുഷ്യന് വിഴുങ്ങുവാണ് ഇത് മനുഷ്യനെ ചതിക്കുവാണ് സ്ത്രീകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുവാണ് നശിപ്പിക്കുവാണ് മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക ബോധത്തെ സദാചാര ബോധത്തെ ഒക്കെ തകർക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്റെ വിഷയാവതരണ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളല്ല അത് തുടങ്ങി വെച്ചേ ഈ സംവാദങ്ങളുടെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേ ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ന്യായം പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ മുറുകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ പ്രത്യാശയെ അക്ബറും ഈസയും സുബിയർ പിടിക്കലും മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഒക്കെ തുടർമാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഖുറാനിലേക്ക് ഹദീസിലേക്ക് കടന്നത് അതുവരെ എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് സത്യമായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഖുറാൻ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടെന്നോ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ ഹദീസുകളും വലിയ സംഭവമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചേ ഇത് വായിച്ചപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാകേ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദി അക്ബറാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദി മുഹമ്മദ് ഈസയാണ് അതുപോലെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയാണ് ഈ അക്ബർ സാക്ഷാലയ മോഹൻ കുറിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അക്ബർ തന്നെ ഇതിനെ ട്രോളുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല അക്ബറിന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് വന്ന് കമന്റ് ഇട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കമന്റ് ഇട്ടേ നിങ്ങൾ പോലും ഇക്ക ഇതിനെ ട്രോളി തുടങ്ങിയോ ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് ട്രോളി പുള്ളി അതിന്റെ അടി പറഞ്ഞേ വളരെ മനോവിഷമത്തോടെ ചെയ്യരുക അത് പറഞ്ഞേ അല്ലെ ഇത്രയും നാളെ ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത അക്ബർ പോലും ഇതിനെ ട്രോളാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഇനി ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് പിന്നെ ചാക്കോപ്പാസോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പരസ്പരം ട്രോൾ ആണ് ചാക്കോപ്പാസ് എന്താ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞോ ആ ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വന്നത് ഈ ഭർത്താവിന്റെ മുറിയിൽ ഭാര്യ വിസമ്മതിച്ചാൽ മലക്കൾ ശവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനൊരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ രണ്ട് മാർഗം കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് ശവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് മലക്ക് വീടിന്റെ പരിസരത്തേക്കേ വരത്തില്ല പട്ടിയെ വളർത്തിയാൽ മതി ഇപ്പൊ പട്ടിയില്ലാത്ത വീടുകളില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളും പതുക്കെ പതുക്കെ പട്ടിയെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന നിരവധി മുസ്ലിം വീടുകളുണ്ട് പട്ടി അകത്തിട്ട് വളർത്തുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കാം ഏതായാലും അത് മുസ്ലിമിലാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇനി പട്ടിയെ വളർത്താനായിട്ട് ആ കഴിയത്തില്ല വലിയ വിലയൊക്കെ വലിയ വില കൊടുക്കണമല്ലോ പട്ടിയാക്കാൻ മേടിക്കണമെങ്കിൽ വളർത്തണമെങ്കിൽ ഇനി അതിന് വയ്യ കല്യാണം കഴിച്ച് ഭർത്തൃ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേന് ഓരോ മുസ്ലിം യുവതിമാരും ഈ ചിത്രങ്ങളുള്ള തലയണയുണ്ടല്ലോ തലയണ നമ്മൾ പില്ലോ തല വെക്കുന്നു അത് പടമുള്ളതായ ഒരു തലയണയും കൊണ്ട് പോവുക ഈ തലയണ പടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടുക്കത്തില്ല കണ്ടപ്പഴി കൊടുക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പിന്നീട് വായിച്ചു തരാം ഏതായാലും കണ്ടംപഴി ഓടുന്ന അതായത് എന്താണ് എനിക്കതിന് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പരാക്രമം കയറി ലോകം വിട്ടു ഓടുന്നതായ ജീവികളാണ് ഇസ്ലാമിലെ മലക്കുകൾ എന്ന വസ്തുത കൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഈ മതത്തെ ഈ കാര്യത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അക്ബർ പോലും നിവൃത്തിയില്ലാതെ ട്രോളുന്നതാണ് പക്ഷെ അക്ബർ ട്രോളുന്നതാണെന്ന് സാധാരണപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അക്ബറിനൊക്കെ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ അക്ബർ കൊണ്ടുവിടുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഏർ പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു ഭാര്യയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു രാത്രി മുതൽ പ്രഭാതം വരെ മലക്കളി ശപിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും പ്രതികരണമെന്ന് അക്ബർ അക്ബറിന് അക്ബറിന് അറിയത്തില്ലേ അത്രമാത്രം ഒരു വിഡ്ഡിയാണ് അക്ബർ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അക്ബർ ശക്തമായിട്ട് ട്രോൾ ചെയ്താണ് മടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ താഴെ കമന്റ് ഇടുന്ന ആളുകൾ എന്താണ് കമന്റ് ഇടുന്ന ഓ അക്ബറിക്ക നിങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓ ഈ പേജ് എത്ര മനോഹരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ വന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരുടെ പൊതുബോധം ആരുടെ പൊതുബോധം അക്ബറിനെയൊക്കെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ പൊതുബോധം ഇതാണ് ഇത് ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതിന് പറയൂ ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്ബർ ഇട്ട അതേ പോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട എന്താ അവസ്ഥ
ഈ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇനി പറയാൻ എന്ത് എന്ത് ഇനി പറയാൻ ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെറിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും വേണ്ട അക്ബറിനെ പോലുള്ളവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രതിരോധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അക്ബറിനെ പോലുള്ളവരും മുഹമ്മദിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും ഖുറാനെയും ഹദീസിനെയും ട്രോളി തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒട്ടും മടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ താങ്ക് യു റോസെ ഓക്കെ മനോഹരമായി തന്നെ ഈ വിശേഷണം ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു എം എം അക്ബർ ഇങ്ങനെ ട്രോമ്പോ ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്കിൽ പരസ്യമായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ആഹായും ചാക്കോ പാർസും സുജോ പാർസും പറയുമ്പോൾ ഏഹയെന്ന് വെക്കുന്ന ഒരുതരം മനസ്സ് അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ തെളിവ് സഹിതം കാര്യം പറയുമ്പോൾ പോലും അത് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നെ പറയുന്നു നമ്മൾ തെറി പറയുന്നു ഇവരുടെ സ്ഥിരം ഡയലോഗാണ് തെറി പറയുന്നു എന്താ എന്താ എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇന്നലെ തന്നെ വിനിഞ്ഞാൻ നാഥ് വന്നു ടി എഫ് ഒരു റൂം ഇട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ മറിയത്തെ ഇവർ ശരിക്കും ഇവർ പറയുന്ന പോലെ മറിയ ഇവർ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണോ അതായത് പരിശുദ്ധിയായിട്ടാണോ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഖുറാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചാക്കോപാസ് എടുത്തു പറഞ്ഞു അറുപത്താറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലൊക്കെ ഗുഹ്യസ്ഥാനം തോന്നുന്നതായിട്ടും മലക്ക് തികഞ്ഞ മനുഷ്യനായിട്ട് വരുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ തെറി പറയുന്നു തെറിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ അത് ഇവിടെയുള്ള ചാക്കോ പാർശോ സിജോ പാർശോ അല്ലെ അനിൽ പാർശോ അനിൽ കുമാർ അയ്യപ്പനോ അല്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ മലക്ക് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി ഇറങ്ങി വന്നു ഒരു മറ ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ച് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തിനാ മറ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്നിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായി ഫർജിൽ ഊതി എന്ന് അറബിക് പദത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറി ഇത് തെറിയാണോ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഖുറാനെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് തെറിയായിട്ടും അത് എം എം ബക്കർ പറയുമ്പോൾ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യം സിജോ പാസ് എടുത്തു പറഞ്ഞ് ഈ കാര്യം എം എം ബക്കർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാളെ കമൻറ്റിട്ട് എം എം ബക്കർ നിങ്ങളും തുടങ്ങിയോ എനിക്കിത് കേട്ടിട്ട് പണ്ടത്തെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു നാടകത്തിലെ ഡയലോഗ് ഓർമ്മയില്ല യു യു ബ്രൂട്ടസ് ബ്രൂട്ടസ് നിങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ കമൻറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ എം എം ബക്കറുടെ കൃത്യം കാര്യം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം സിജോ പാസ് അവിടെ ഒരു അതീസും വായിച്ചു കേടുത്തു വായിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ആണ്ടെ തെറി പറയുന്നു ആണ്ടെ തെറി പറയുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കാര്യം ആദ്യ ആശയങ്ങളെ കേൾക്കാനും ആദ്യം എന്താണ് പറയുന്ന കേട്ട എത്രാം തരാൻ അപ്പൊ സംസാരിക്കു ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ സിജോ ബ്രദറും ചാക്കോ പാസ്റ്ററും ഈ ദാവാക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലുള്ള ദാവാ പണ്ഡിതൻ അക്ബർ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തകർച്ചയ്ക്ക് മേജറായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിച്ചതിൽ ഒന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ രണ്ട് ദാവാക്കാരാണ് ഈ ദാവാക്കാര് നമ്മൾക്ക് വഴി വെട്ടി തന്നതെന്നുള്ളതാണ് വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ ഇവർ സംവാദം നടത്തുകയും വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംവാദം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രഹരം ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും ഈ പ്രഹരം ഏറ്റു ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മേജറായിട്ടുള്ള ദാവാ പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇനാക്റ്റീവ് ആയെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോ കേരളത്തിൽ നോക്കിയാലും എം എം അക്ബറോ ബാലുശ്ശേരിയോ ഇവരുടെ മതപ്രസംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്നെ ഇപ്പം എണ്ണത്തിൽ വളരെയധികം കുറഞ്ഞെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോമഡി വീഡിയോകൾ വരാമായിരുന്നു മദ്യപ്പുഴയെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നതും ആ ഓരോ ബ്രാൻഡുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാൻഡ് ഇവിടെ കഴിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അതേ ബ്രാൻഡുള്ള നദി ഒഴുകുമെന്ന് പറയുന്ന ഓരോ കോമഡി ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് തന്നെ നിർത്തി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരുടെ വിശ്വാസ ഒരു മതത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയാം വിശ്വാസികൾ എന്തുമാത്രം തീഷ്ണതയോടുകൂടി ആ മതത്തിനെ പാലിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു മെഹൽ കമ്മിറ്റിയിലോ ആ പണ്ഡിതന്മാർക്കോ ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം അതിന്റെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു ലിങ്ക് കണ്ടിരുന്നു ഒരു ഒരു ഉസ്താദ് വളരെയധികം ദുഃഖിതനായിട്ട് കേരളത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു വീഡിയോ കണ്
ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഇംപ്ലോഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ല ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ചലനം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അത് ലോകമെമ്പാടും ആ ഈ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകമെമ്പാടും ഇതിവിടെ പലരും ഈ ആദ്യകാല ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ സംസാരിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു പല പണ്ഡിതന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പല വിശ്വാസികൾ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നാലഞ്ച് പേര് റെഗുലറായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അഫ്സല് നബീല് നബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നബീൽ നിന്ന് കാണാൻ പോലും ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പം കുറെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചോ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായ രീതിയിൽ യാതൊരു പഠനവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ അവരുടേതായ ലോജിക്കൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവരുടെ ആയത്തുകളെ കുറിച്ചോ എന്തും പറഞ്ഞോ അവർക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അത് അത് അവരെ ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാനകത്തോ ഹദീസുകൾ വെച്ചോ ഒരു മനുഷ്യനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് അത്രം ലേച്ഛകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് മനുഷ്യന് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഗ്രഹിക്ക ഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം സിജോ സിജോ പാസ്റ്ററും ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇവരെ ട്രോളുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ ലോകത്ത് നൂറ്റി അറുപത് കോടി മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എടുക്കാം ഒരു സ്ത്രീകളെയും ഒരു ഇവര് അപ്പൊ ഈ എൺപത് കോടിയോളം മലക്കിനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുവാണോ ഈ സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ പ്രാകുന്നതിന് വേണ്ടി ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി പോലും ഓരോ ആംഗിളില് ഇന്ന ആംഗിളില് പോകാവോ കയറാവോ അല്ലെങ്കിൽ മലക്ക് നിങ്ങളെ പ്രാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഏർപ്പാട് ഏർപ്പാട് ചെയ്തേക്കുന്ന കുറെ മലക്കുകൾ ഇത് എന്തുവാണ് ഒരു 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 കാർട്ടൂൺ പോലെ ഒരു ഒരു എന്തോ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ടോം ആൻഡ് ജെറി പോലുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കിത്താബും അതിനെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ വിശ്വാസികളും അതിൽ അതിൽ വളരെയധികം മനോഹാരിത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട് പറയുന്ന കുറെ മൗലവിമാരും ദാവാക്കാരും നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പെയിന്റ് അടിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര നാളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് തന്നെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദർ ഇസ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ എയ്റ്റി അല്ല ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആർ മൂവ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ക്ലബ് ഹൗസ് അവർ പോയി ക്ലബ് ഹൗസ് വിട്ടു അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഇസ്ലാം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് മുഴുവൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദാവ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും മൗലവിമാരുടെയും ഉസ്താദുമാരുടെയും ഒരു 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 എന്തു പറഞ്ഞു ഒരു ഫ്ലഡ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇതിന് ഇത് ഞാൻ കേരള അല്ല മലയാള ക്ലബിനെ കുറിച്ചല്ല ക്ലബ് ഹൗസിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വരെ ഏറ്റവും വലിയ ദാവാ പ്രവർത്തനം ചെയ്തിരുന്ന പല വ്യക്തികളും ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്നും ഇന്ന് പാലായനം ചെയ്ത എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്തുവാ നിങ്ങൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് ഇത് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാതിരുന്നവര് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ പ്രീച്ചിങ്ങും ഞങ്ങളുടേതായ സുശേഷ വേലയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇടപഴകിയിരുന്നവരെ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധപൂർവം ഈ ഒരു 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 ബോക്സിംഗ് റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ദേവദാസന്മാര് ഇത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ക്രിസ്തീയ ദാസന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ വളരെയധികം ഡീപ്പായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠതയോട് അത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ പല ദേവദാസന്മാരിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ചുമ്മാ വന്നിരുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പുലഭ്യം പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പുലമ്പുന്നതോ ആയ ഒരു കാര്യവും ഒരു ക്രിസ്തീയ ദാസന്മാരും ചെയ്യത്തില്ല വളരെ കൃത്യതയോട് കൂടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ വന്ന ആക്ഷേപം പറയുകയും അപഹാസ്യത പറയുകയും നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് വള പല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ബാക്ക് ചാറ്റിൽ പലരും പല
ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീതിപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സിനെയും ക്രിസ്ത്യൻ പോളിമിക് ചെയ്യുന്നവരെയും ആണ് ഇന്നും ഇസ്ലാമിക ലോകം ഭയപ്പെടുന്നു ഇത് നേരെ മറിച്ച് ഇത് ഒരു ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ ഒരു ബ്ലാസ്ഫമിയിലോ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിത്താബിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകളിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പബ്ലിക് അവയർനെസ് എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളുടെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളെ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വളരെയധികം വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഭൂചലനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് രണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പല വ്യക്തികളും പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി കേട്ടു വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വസിക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നെഞ്ചു വിരിച്ച് എവിടെ നിന്നും പറയാം നിങ്ങൾ നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ മനോഹാരിതയോ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിച്ച മഹാത്മ്യത്തെ എന്ത് മഹാത്മ്യം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ കഴിയത്തില്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ഓടുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കുക ഖുറാൻ ലിങ്ങനുണ്ട് ഹദീസുകളിൽ ഇങ്ങനുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കൂടെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റിച്ചു വിടാൻ കഴിയും കഴിയില്ല എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ എൻ്റെ വേറൊരു ഒന്ന് രണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സെൻസ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ സ്ത്രീകൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സുകൊണ്ട് മതം ത്യജിച്ചവരാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ കൃഷിസ്ഥലത്തിനോട് ഉപമിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവും ഒരു പ്രവാചകനും ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു സ്ത്രീയെയും ബഹുമാനിക്കാത്ത പ്രവാചകനും സ്ത്രീയെ വെറും ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട ഒരു പ്രവാചകനും സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ ഇവിടെയും സ്വർഗത്തിലും ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ നമ്പേഴ്സ് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഷോക്കാവും സ്ത്രീകളാണ് നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉടമ എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് എന്തുമാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് സയൻസ് ഖുറാനാത്ത് അത് ഇത് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ കൂടുതൽ അത് ഡിഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ട വന്നേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ വിരള് കൊണ്ട് എടുക്കുമല്ലോ ഞങ്ങൾ ജെ സി ബി കൊണ്ട് തോണ്ടി എടുക്കുവാണ് ഇനിയും ഒരു അതീസുകളിലോട്ടോ ഇനിയും ഖുറാനാത്ത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ കാണും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ വായനയിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും ഓരോ കർത്തൃദാസന്മാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ എന്റെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി മുഹമ്മദ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഹി കിട്ടിയതായിട്ട് ഈ ജിബ്രീലിനെ കണ്ടതായിട്ട് ഒരു തെളിവുമില്ല എല്ലാം മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്ന ഒരു വിഠികളുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ നിങ്ങൾ പൗലോസിനെ എന്തുകൊണ്ട് വെറുക്കുന്ന ഇതാണ് കാരണം പൗലോസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മു മുമ്പ് എഴുതി വെച്ച ആ വചനം എന്ത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ഫിറ്റാവുന്ന നോക്ക് സോ തിങ്സ് ആർ ഗോൺ ടു ചേഞ്ച് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അത് നല്ല ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ് പല ചേഞ്ചുകൾ വിസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു സമയം ഇനി ഒരു വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം എത്രയോ പേര് വിശ്വാസം വിടുന്നു ഇനി ലക്ഷങ്ങൾ വിശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും കേരളമാകുന്ന മണ്ണിൽ മൂന്നര ലക്ഷത്തിലധികം എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഐ സ്ട്രോങ്ലി ടേക്ക് ടു ലാക്ക് പീപ്പിൾ ആർ സ്ട്രോങ്ലി എഗെൻസ്റ്റ് ഇസ്ലാം ചില ചിലർ കയ്യാലപ്പുറത്ത് തേങ്ങ പോലെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർ ഒരു റിഫോമ ഇതുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് ഇനി റിഫോമിന്റെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ദർ ഇസ് നോ റൂം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ആസ് യൂഷ്വൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ വായിക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഈ അറബിയൊക്കെ ഈ അറബിയിൽ നിന്നും കഥയില്
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്നുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് വല്ലതും പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാൻ അത് നിങ്ങളുടെ എഴുതിയതായിരിക്കും അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബേർഡൻ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോ വിൽ ടീച്ച് ദ പീപ്പിൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുജോ ബ്രദർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗോറച്ച ഷാജ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഷാജ ബ്രോ ആ ബ്രദറെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിലായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ബ്രദറെ നമ്മൾ ബ്രദറെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ബ്രദറെ നമ്മുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വരും കാരണം ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലോ അബ്ബാസ് ബ്രദറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബ്രദറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ വിഷയദവരണമൊന്നും എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിവേ ഇവിടെ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്നും സംസാരിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടുതലും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇപ്പം ഖുറാൻ പയ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുവാനിടെ ഉണ്ടായി ഹദീസുകളും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കുറേ നോക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇതിലെന്താ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രൈമ ഫേസ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റീനെ ആക്ഷേപിക്കാതെ നിലനിൽപ്പില്ലാതെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക പുസ്തകമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ആര് കൊടുത്തു ഇവിടെ അള്ളാഹും എന്താ പറയുക പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒന്ന് തന്നെയാണോ എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇത് സംശയം അവിടെ തന്നെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പലതും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ നിൽക്കുന്ന നിൽക്കാത്ത പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഇവരെന്താണ് ചെയ്യണത് ഇവർ വന്നിട്ട് കൂടുതലും കൂടുതലും ഈ കാര്യങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കും തോറും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെളുപ്പി വെളുക്കാൻ വെളുപ്പ് വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു പ്രോർബ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുകയാണ് കൂടുതലും കൂടുതലും ഇവരിതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ സംസാരിക്കുകയും കൂടുതലും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുകയും കൂടുതൽ മനോഹരനെ എന്താ പറയുക മഹോന്നതനെ ഇവർ ഇവർ തന്നെ ട്രോളുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനോഹരനെ ഏറിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇപ്പം ഇവർ ഇവർ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോലെ കാണുവാണ് മുമ്പ് ഇവർക്ക് ആക്ഷേപിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിനെ ഇവ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ചില റൂംസിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എത്ര പരിതാപകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ടൈറ്റിൽ പോലും ആശയങ്ങൾ പോലും അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയലോഗിന് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇവർ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഏത് രീതിയിലാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എനിവേ ഞാനിവിടെ നിർത്തുവാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നെറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം താങ്ക് യു നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഞാനും പകുതി വഴിക്കാണ് കയറി വന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഗിബറച്ചാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് ഗിബോറച്ചാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഗിബോറച്ച എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്
എല്ലാം തോന്നി ചക്കപാർഷം ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ഈ ഖദീജ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ചാനലില് ചക്കപാർഷ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ എന്താണ് ചോദിച്ചേ ഈ ഖദീജ മലക്കാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ തെളിവ് കുറച്ച് ഒരു ബാക്ക് ചാനലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടോ ആ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ കെസിയ സിസ്റ്റർ സംസാരം കഴിയട്ടെ അത് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഷാജോദ്രേക്കുന്നില്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു ഷാജോദ്ര കേക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കയറാം കേട്ടായിരുന്നോ എന്തോ വിഷയാവതരണം കേട്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അല്ല ഞാൻ കിട്ടിയായിരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം ഫിംഗർ ടിപ്സില് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എല്ലാം ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എന്തും കൊണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാത്തത് അങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതേ ഹദീസുകൾ ഇതേ തഫ്സീറുകൾ അവർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം അവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടികിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ പിടികിട്ടുമ്പോൾ സത്യാവസ്ഥ പുറത്ത് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിനനുസരിച്ച് ഇവരുടെ ഉസ്താക്കൻ ഉസ്താദക്കന്മാരൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇത് മനഃപൂർവ്വം അവർ ആക്സസ് ചെയ്യാത്തതാണോ അതോ ഇവർക്കിത് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഇവരുടെ മേൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എൻ്റേത് നമ്മുടെ മലക്കിന്റെ മലക്കിനെ തുടയിലിരുത്തിയ കാര്യം വായിക്കണം ആർക്കാ വേണ്ടത് അല്ല അതിന്റെ തെളിവ് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ബാക്ക് ചാനലിൽ ചോദിച്ചായിരുന്നു അല്ല വായിക്കണോ അതോ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞാലും മതി അല്ലേ വായിച്ചോ ഓക്കെ അതായത് ഈ മുഹമ്മദിനെ സന്ദർശിച്ചത് മലക്കാണോ എന്ന് ആദ്യമായി പരിശോധിച്ചത് കദീജിയാണ് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു പരിശോധനയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക ലോകം അതൊരു പവിത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിലും ചിരിക്കാൻ വളരെ വക നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് വായിക്കാം ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു ദിവസം കദീജ തിരുമേനിയോട് ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിച്ചു ജിബ്രിയിൽ താങ്കളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ എന്നെ വിവരം അറിയിക്കണം തിരുമേനി സമ്മതിച്ചു ജിബ്രിയിൽ വന്നപ്പോൾ തിരുമേനി കദീജാബിയെ വിവരം അറിയിച്ചു അപ്പോൾ താങ്കൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്നെ ഇടത്തെ തുടമേൽ ഇരുന്ന് നോക്കുക എന്ന് കദീജാബി അപേക്ഷിച്ചു തിരുമേനി അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് കദീജാബി അന്വേഷിച്ചു ഉണ്ട് എന്ന് തിരുമേനി മറുപടി നൽകി അപ്പോൾ അവർ തിരുമേനിയെ തന്റെ ഇടത്തെ തുടമേനും മടിയിലും മാറി മാറി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പരീക്ഷണം ആവർത്തിച്ചു അപ്പോഴെല്ലാം താൻ മനക്കിനെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തിരുമേനി അവരെ അറിയിച്ചു 
അവസാനം കദീതാബി അവരുടെ നീക്കി ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്ന് തിരുമേനി പറഞ്ഞപ്പോൾ കദീജാബി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു തമ്പുരാനാണ് സത്യം ഈ വന്നത് മനക്ക് തന്നെ താങ്കളെ സമീപിക്കുന്നത് മനക്ക് തന്നെയാണോ എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് അപ്പം തുടമേൽ രണ്ടിടത്ത് മാറ്റി മാറ്റി മടിയിൽ ഇരുത്തിട്ട് പിന്നീട് അവള് ഈ സ്ത്രീ വ്യവസ്ഥ ആയപ്പോഴത്തേന് സാധനത്തെ കണ്ടില്ല ഇതാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ഇതേ സംഭവം തന്നെ ഹൈക്കലിന്റെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹൈക്കൽ എന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ പട്ടത്തിൽ എഴുതിയ മുഹമ്മദ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മലക്ക് ദിവ്യ സന്ദേശവുമായി എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് കദീജ ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അതനുസരിച്ചു മലക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഇടത് കാലിൽ ഇവിടെ കാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടോ മറ്റൊരു തുടയാണ് ഇവര് കാല് തുടയാക്കുന്ന ടീമുകൾ അതെന്തോ ആകട്ടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇടത് കാലിലും വലത് കാലിലും മടിത്തട്ടിലും മാറ്റി മാറ്റി ഇരുത്തിയപ്പോഴൊക്കെയും അദ്ദേഹം മലക്കിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതും പിന്നീട് താൻ താൻ സ്വയം കേട്ടണം വിവസ്ത്രയായപ്പോൾ മലക്കിനെ കാണാതിരുന്നതും അത് മലക്ക് തന്നെയായിരുന്നുവെന്നും പിശാജായിരുന്നില്ലെന്നുമുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ദൃഢീകരിച്ചു പേജ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് കരീജാബിയുടെ പരീക്ഷണം ഏതായിരുന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് മുഹമ്മദ് എഴുത്തുകാരനെ നമ്മുടെ ഹൈക്കൽ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹൈക്കൽ എഴുതിയ മുഹമ്മദ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജും താരിഖുൽ ഇസ്ലാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ പേജിലുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത് രണ്ടും ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഹദീസിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതേ ഈ തുട കാലല്ല തുടയാണെന്ന് ഇബിനു ഇഷാക്കിന്റെ സീറത്തിൽ റസൂലിലൊക്കെ അത് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കാത്തത് ഗിബോർജിനോടുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് അയച്ചു തരാൻ ഇത് സീറത്തുൽ റസൂൽ അതൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻവെൻഷൻ ആണ് സീറത്തുൽ റസൂൽ അല്ലല്ല അത് അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഞാൻ ആ തെളിവ് ഒന്ന് അയക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ വായിച്ചൊന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാനാണ് ഇപ്പൊ ഓഫീസ് ആ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ആദികാരെ ടെസ്റ്റ് കാണാത്തവർക്ക് എന്റെ ഡി പി നോക്കിയാൽ മതി അതെ ജിബോ ജിബോറെ അല്ല നമ്മുടെ ബറൂസ് കാലല്ല തുടയാണ് തുടയിൽ വന്ന് ഇരുത്തിയത് ഈ തപ്സിറുകാരൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇവര് തുണിയില്ലാതെ തുണി ഉരിഞ്ഞ് പറിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മളാണ് ഈ നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ചത് മുസ്ലിം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് നമ്മളാണ് ഇപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അതൊരു അപകർഷത ബോധം അവർക്ക് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് മുമ്പ് ഇതൊന്നും ഇവർ അറിഞ്ഞ കാര്യമല്ല ഞാനോടൊന്ന് വായിക്കാം എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ആ റെഫറൻസ് ഒപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇബ്നു ഇഷാഖിന്റെ സീറത്തുൽ റസൂൽ അല്ല ദ ലൈഫ് ഓഫ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവചരിത്രം പേജ് നൂറ്റി ഏഴിന്റെ അകത്ത് ഈ ജിബ്രിയില് അതായത് മുഹമ്മദിന് വഹി കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം കീറാവുകയിൽ പോയിട്ട് മലക്ക് വന്ന് പടലക്ക് പിടിക്കുന്ന വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വർക്കത്ത് ബിനു നൗഫലിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഏഴിന്റെ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫോട്ട് അതിന്റെ ഒരു വലിയ പാരഗ്രാഫ് ഓ സൺ ഓഫ് മൈ അങ്കിൾ അല്ലയോ എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകനെ ആർ യു ഏബിൾ ടു ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ക്രിസ്റ്റൻ വെൻ ഹി കംസ് ടു യു അവൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സന്ദർശകനെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറയാമോ he replied that he could and she asked him to tell her when he came avan marubadi paranju avan varumbol thannodu parayan aval avanodu aavashyapettu so when gabriel came to him as he was warned the apostle said to khadija angane gabriel avante adukkal vannapol apostle anil khadija odu paranju this is jibril who has just come to me idana ippol ende adukkal vanna jibril get up O son of my uncle, see shirt and sit my left thigh. Here is the thigh. My mother is saying, He said, He is saying, He is saying, He is saying, He is saying, The apostle did so. The apostle did so. And she said, He is saying, Can you see him? Now, I am saying, Yes, he said. He is saying, He is saying, Then turn around and sit on my right thigh. Engil thirin yende waladu thudai ili ikke. Nyaana sambhangala uttam paranyu vam. Avan angana chayidu. Ennu tawal paranyu. Nenakka vana kaanangari indundo. 
അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അവനോട് നീങ്ങി അവളുടെ മടിയിലിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വെൻ അവൻ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ അവൾ അവനെ വീണ്ടും കാണാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു അവൻ അതേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അവളുടെ മടിയിലിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ അവളുടെ രൂപവും അവളുടെ മൂടുപടവും മാറ്റിവെച്ചു ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇല്ല എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മകനെ സന്തോഷിക്കുകയും നല്ല മനുഷ്യ മനസ്സുള്ളവനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക കാരണം ദൈവത്താൽ അവനൊരു മാലാകയാണ് സാധാനല്ല ഇതാണ് കദീജയുടെ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചത് മുഹമ്മ ഇബിനു ഇഷാക്കിൻ്റെ സീറത്തിൽ റസൂലുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവചരിത്രം എന്നുള്ള പുസ്തകം അല്ലല്ല ജിബ്രിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പിന്നെ ഉള്ള ഉടായ്പുള്ള കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല അതൊക്കെ സംഭവം പിന്നെ ഡിറൈവ് ആയി വരുന്ന സാധനം അയ്യോ ഇതിന്റെ അകത്ത് പകുതിയും ഗബ്രിയിൽ നിന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗബ്രിയൽ 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 എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാ കോമഡി എങ്ങനെങ്കിലും കൊണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചേർക്കണം അതിനുള്ള ഉടായ്പ സാധാരണ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തുണിരിഞ്ഞിട്ടപ്പോഴത്തേന് നാണം കൊണ്ട് മല കോടിയതാണല്ലോ ഇവിടെ വായിച്ചത് പുള്ളിക്കാരൻ നാണിച്ചു പോയി പുള്ളി കണ്ടപ്പോഴും ഓടി ഇത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൂതന്റെ അടുത്താണ് ഈ പെണ്ണ് ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ തുണി മാറി കാണിച്ചതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ആ ഒരൊറ്റ ദൂതൻ അവിടെ കരിച്ചു കളഞ്ഞത് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഈ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അതിന് അതിന് നിരവധി തെളിവുണ്ട് ബൈബിളിലെ ബൈബിളിലെ ദൂതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേക ദൂതന്മാരാണ് അവരുടെ ഒന്നും പരിസരത്ത് ഈ തല്ലുകൊള്ളികളും നാ നാണിച്ചോടുന്നവരൊന്നും അവരുടെ പരിസരത്ത് വരത്തില്ല ഏഷ്യാ പ്രവാദ ദിവസം മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിലാ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലാ പറയുന്നത് യഹോബിയുടെ ദൂതൻ പുറപ്പെട്ട അശൂർ പാളയത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേരെ കൊന്ന് ഒരൊറ്റ ദൂതൻ ഒരു രാത്രി കൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി ഒരൊറ്റ ദൂതൻ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേരെയാണ് കൊല്ലുന്നത് അത് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നതായ ആ ജനത ശത്രുവിനെ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ദൂതന്റെ പണിയായത് അപ്പം ബൈബിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൂതന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു സ്ത്രീ മാതിരി പണി കാണിക്കും ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ ദൂതന്റെ മുമ്പാകെ കാണിക്കാനൊക്കെ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവും കാണിക്കും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇവരുടെ ഇവരുടെ കക്കൂസിലെല്ലാം ഈ ജൂതനെ ഏൽപ്പിച്ചു വെച്ചേക്ക് ആ ജൂതൻ സോറി ആ ജൂതൻ എന്തോ ആ മലക്കിന്റെ ഒരു ഇത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം കക്കൂസിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കു അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ തന്നെ വില നശിപ്പിച്ചെന്നുള്ള ഈ മലക്കെന്നുള്ള ഏഞ്ചൽ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ നശിപ്പിച്ചെന്നുള്ള അത് കേറുന്ന നോക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കാനും മലക്ക് ഇത് ചുമ്മാതെ മനുഷ്യനെ കബളിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എഴുത്തും ആരാണ്ടൊക്കെ കുറെ വിട്ടി കോമരങ്ങൾ ഇരുന്ന് പലയിടത്തിരുന്ന് എഴുതി അവസാന നാണ്ട ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇതാ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഉടായി ഇതാ ഇപ്പം ജിബ്രീലിനെ ഗബ്രീലാക്കുക പിന്നെ ബൈബിളിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആക്കുക ഇത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ മറ്റേ ആളുകളിലേക്ക് ഉണ്ട് ലിജോ ബ്രദർ വെക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ ചാകോസ്റ്റ പിന്നെ മൂസ നബി മലക്കിന്റെ കണ്ണടിച്ചു അവിടെ അവിടെ വാസത്തില ഈ അള്ളായ മൂസ ട്രോള് അവിടെ അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞോ ചോദിച്ച അതായത് ഈ അള്ളായാണ് പറയുന്നത് മലക്കിനോട് നീ പോയി മരിപ്പിക്കാൻ മൂസ ഈ ഖുറാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായി ഈ മലക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മരിപ്പിക്കുന്ന മലക്കുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോ ഓരോ വിഭാഗമുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ കണ്ടംപഴി തല്ലുകൊണ്ട് കൊടുത്ത കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി പള്ളിയുടെ വാതുക്കെ ചെന്ന് വായു നോക്കി നിൽക്കുന്ന കുറെ വായു നോക്കികളാ മലക്കുകളുണ്ട് പള്ളിയുടെ വാതുക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച തോറും പള്ളിയുടെ വാതുക്കെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ വാതിലിന്റെ അവിടെ ചെന്ന് വായു നോക്കിയിരിക്കും എന്തിനാന്ന് ഈ വരുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ എണ്ണം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് എണ്ണം എടുത്താൽ ഉണ്ട് 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 എണ്ണെടുത്തതിന് ശേഷം ഇമാമ പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ടോണ്ട് വായും വായും വായു നോക്കി ഇമാമിന്റെ വായിലേക്ക് നോക്കിയ
ബുഹാരി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് അബു ഹുറൈറ പറയുന്നു മരണമലക്ക് മൂസയെ മരിപ്പിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് മലക്കിന്റെ മുഖത്തടി വെച്ചു കൊടുത്തു അടി കൊണ്ട് മലക്കിന്റെ ഒരു കണ്ണു പൊട്ടിപ്പി ആ മലക്ക് തന്റെ നാഥന്റെ സന്നിധിയിൽ തിരിച്ചു ചെന്നു ഇങ്ങനെ ബോധിപ്പിച്ച് നാഥ മരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ദാസിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് നീ എന്നെ അയച്ചത് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹിക്ക് വെളിച്ചോണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായി അള്ളാഹ് തട്ടി തട്ടികളെ വിടാ അവനെ തട്ടണം പറഞ്ഞ് കറക്കി വിടുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് പെരുത്തി അടി കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അള്ളാഹിക്ക് ബോധം ഉണ്ടാകും എടാ ഞാൻ ഇവന് സമയമായല്ലോ ഇവൻ ആള് കൊള്ളാവല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് അള്ളായി അള്ളാഹിന്റെ മലക്കിന്റെയും കാര്യം നല്ല കയ്യൂക്കുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മലക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരത്തില്ല വീശി ഒരു താങ്ങ് കൊടുത്താച്ചാൽ മതി കണ്ടം വഴി കൂടിക്കോളും കണ്ണു പൊട്ടി കൂടിക്കോളും മനസ്സിലായോ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുമ്പാകൊന്നും ഇസ്ലാമിലെ മലക്കൾ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പൊ മൂസയുടെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂസയേക്കാൾ എത്രയോ ആരോഗ്യമുള്ള ദൃഢഗാത്രന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ വീശി ഒന്ന് കൊടുത്താച്ചാൽ മതി പൊക്കോളും അതാണ് മരണത്തെ നേരിടാനായിട്ട് ഒരൊറ്റ മാർഗം ഉള്ള നല്ല ആരോഗ്യം ഉള്ളവർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ തുറന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഷാജി വ്രതന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്തോ ലിജോ വ്രതന ആ ഹലോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായിട്ടുള്ളു വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ടോപ്പിക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരും പക്ഷെ മൊത്തം ഇരിക്കാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ബൈബിള് തെറ്റാണ് ഈ പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വെച്ച് ഇത് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഇതാണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് യു കെയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മളാകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോയി ആണ് അങ്ങനെ ഇവരെനിക്ക് ഈ സക്കീർ നായിക്കിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പം പുള്ളിയുടെ കുറച്ച് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പം ഞാൻ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഠിച്ച് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഇത്രയും ഇത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസൊക്കെ വന്നേ പിന്നെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ച ഉണ്ടായത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ചർച്ചകളൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയത് നമുക്ക് തോന്നിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ ആർക്കും ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും തിരിച്ചിട്ട് പറയാനും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അച്ഛന്മാർ തന്നെ പറയും അത് നമ്മുടെ ഒരു സഹോദര മതമാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു പല കാര്യങ്ങളും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു കള്ളി കയ്യോടെ പിടികൂടുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു സംഭവം ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടു ഞാൻ അതൊന്ന് പറയുന്നതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ആ ഓക്കെ എനിക്ക് തഫ്സീർ ജലാലൈൻ ഖുറാൻ അറുപത്തി ആറിന്റെ ഒന്ന് പുള്ളി ഈ മുഹമ്മദ് അഫ്സയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഒരു അടിമയായിട്ട് എൻ്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു പുള്ളിയെ കയ്യോട് കൂടി പിടികൂടുന്നു അപ്പം തന്നെ അള്ളാഹു ആയിത്തറക്കുന്നു ഏ ഭാര്യമാര് കയ്യോടെ പുള്ളീനെ മാപ്പ് പറയിക്കുന്നു ഏ അപ്പം പിന്നീട് പുള്ളിക്ക് തന്നെ ഒരു സംശയം തോന്നുന്നു ഈ അള്ളാഹു അലാലാക്കിയ സംഭവത്തിന് ഞാൻ എന്തിനാണ് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പുള്ളിക്ക് ഭാര്യമണ എടുത്ത് പറയേണ്ടി വന്നു ഏ ഇനി മേലാലിങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല മാപ്പ് മാപ്പ് കുന്നുംകുളത്തിൻ്റെ മാപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം പുള്ളിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു ഐ ഇത് ഹലാലാക്കിയതാണല്ലോ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇവരെന്ത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊരു വൺ കോമഡി പീസായി പക്ഷേ ഇത് ഏതൊരു സക്കാപ്പിയോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞൊരു പുള്ളി യൂട്യൂബിൽ ഇതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹലാലാക്കിയത് അദ്ദേഹം ചെയ്തു പക്ഷെ ഭാര്യമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതും പുള്ളി കണ്ടെന്ന് വെച്ച് പുള്ളി എന്തു മഹാനായ ഭീകരനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഇത് ഇതിവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമഡിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൈക്ക് വെച്ച് വിളിച്ച് കെട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടടക്കുന്ന രീതിയെ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവര് പഠിപ്പിക്കുന്നതേ ഇതാ ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണെന്
ഇവരിങ്ങനെ കാരണം നമ്മളൊരാളെ കണ്ട എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചോദിച്ചു പോയി ഇത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുമാതിരി പെട്ടെന്ന് സംഭവം എടുത്ത് ഏഹ് നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത ഒരു കുരിശ് കിടപ്പുണ്ട് അതേ പിടിച്ച് കയറി തുടങ്ങും അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഓ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇനി വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലോ കാരണം ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ പുസ്തകം തെറ്റാണ് എന്നാലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇട്ട് തരും അതാണ് ഇവരുടെ ഈ സാഹിബ്മാരുടെ അടുത്ത് മൊത്തം ഇട്ട് കളിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പുസ്തകം മെനക്കെട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാനും അതിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല പിന്നെ ഇവരിൽ തന്നെ പറയുന്ന എൺപത്തി ചില്ലാൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് അറബി അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ സായിപ്പ് കഥകൾ കാണുന്ന പോലെ ഇത് കണ്ടിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവർ ഈ മറ്റേ വെളുപ്പിക്കൽ ടീമുകളിൽ ഇരുന്ന് വെളുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാധനം അറിയുള്ളൂ എന്നാൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതൊരു ഭയങ്കര നല്ല സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരും നമ്മളിത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എല്ലാവരും എടുത്തും ഓടിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഈ പാക്ട് ഓഫ് ഉമറിന്റെ ഒരു സംഭവം എന്റെ ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് തന്നെ ആകെ ഇതായിപ്പോയി ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള രീതി ആയിപ്പോയി അതിങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇക്കാലം അത്രയും ഇപ്പോഴും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ അറേബ്യൻ പെൻസിൽ ചെയ്യുന്ന അന്ന് ആട്ടി ഓടിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഇഞ്ചി ഭൂമി പോലും അവിടെ ആകെ ഇച്ചിരി സ്ഥലം കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന ഇസ്രായേലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തൊരു വീഡിയോ കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഈ ബംഗ്ലാദേശിലും പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ ഒരു പുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് വിച്ച് കൺട്രി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇസ്രായേലും പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന വേറൊരു രാജ്യം ഇന്ത്യ ആണ് ഒരു ജൂതനെ ജീവിതത്തിൽ പോലും കാണാത്തവന്മാർ ചുമ്മാ വരും തള്ളുവാണ് ഉമ്മാരാണ് പ്രശ്നക്കാരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അന്തമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇവരുടെ തന്നെ പുസ്തകത്തിലെ ഐഡിയ ഇല്ല രോഗവിവരവും ഇല്ല ലോകവിവരവും ഇല്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടി പുറപ്പെടുന്ന ഒരു അതൊരു ഭയങ്കര അവസ്ഥയാണത് ഈ അവസ്ഥ വെസ്റ്റ് ജീവിക്കുന്നവർക്കും നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നല്ല പോലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇതറിയത്തില്ല ഇതിപ്പം എന്ത് ചെയ്യോ എന്നുള്ള എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ വരികയും ഇത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം വരികയും ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും എനിക്കറിയാവുന്ന തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുകയും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ആണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കാരണം നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് ഈ ശാരീരികമായിട്ട് നേരിടുക കായികമായിട്ട് നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് ആശയം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ആശയം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ആശയം ഉള്ള ആളുകൾ പോവുകയും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സമാധാനമാണെന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ വേറൊരു സൈഡിൽ പൊളിറ്റിക്കലി അവരെ കായികമെന്ന് നേരിടുന്ന നേരാണല്ലോ സെറ്റപ്പ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ആശയമില്ല ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇപ്പൊ ഈ ആശയമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു റൈറ്റ് വിങ് ഗവൺമെന്റുകൾ ഉണ്ട് കേരളം അല്ല കേട്ടോ കേരളം അല്ല റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരളം തമിഴ്നാടൊക്കെ ഉള്ള റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയില് ഇവരുടെ ഐഡിയോളജിയുമായിട്ട് വരാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനല്ല ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരു പുള്ളി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടുഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ വീട്ടിൽ പാർക്കാൻ പോയി പുള്ളി ഭയങ്കര മാന്യനാണ് പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മെനകേട് ഒപ്പിച്ചു അത് കൈയോടുകൂടി പിടികൂടി അപ്പൊ തന്നെ മാപ്പും പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുള്ളി തന്നെ ഈ ജഗതിയൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന പോലെ ആലോചിക്കുകയായി ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് വെളുപ്പിച്ചാണല്ലോ പിന്നെ ഇവളുമാരെന്താ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായി പെരു
ഇവർ പൈസ കൊടുത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എവറി നിങ്ങൾ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു സജസ്റ്റഡ് വീഡിയോസ് വരുമല്ലോ ഇതിൽ കുറേ വീഡിയോസ് നല്ല സുന്ദരിമാരായിട്ടുള്ള മദാമ പെൺപിള്ളേർ അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല വെളുപ്പുള്ള നല്ല മീൻസ് നല്ല ഗുഡ് ലുക്കിങ് സായിപ്പന്മാർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവരിപ്പോൾ ആഫ്രിക്കക്കാരനൊന്നുമല്ല എന്നിട്ട് അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഹിജാബൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് ഫ്രം എ ക്രിസ്ത്യൻ ടു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഇവരുടെ കുറച്ച് ഒരു അൾട്ര മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഡ്രസ്സിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ കുറേ പേര് ടാറ്റു അടിച്ചു വന്നിട്ട് ഓ ഇത് ടാറ്റു അൺഇസ്ലാമികമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യനായിട്ട് ഞാൻ ഇസ്ലാമായിട്ടല്ല ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അതായത് ഈ ഫണ്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഇത് ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലും പ്രചാരത്തില്ലാതില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ യൂട്യൂബൊക്കെ അന്ന് വളരെ വളരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂ എനിക്കൊന്നും അത്ര പ്രചാരമായിട്ടില്ല കാരണം നെറ്റ്വർക്ക് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ എടുത്താലാണ് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അന്നും ഇതിന് താഴെ ഒരു സജസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരു സായിപ്പ് താടിയൊക്കെ വെച്ച് തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിരുന്നിട്ട് ജീസസ് പറയുന്നു ദൈവം മുകളിലുണ്ട് അള്ള ഈസ് അബ് ദിയർ അപ്പം അന്ന് നമ്മളെ ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ അത് ഇന്ത്യയിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവർ കുറേ നാളായിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇപ്പം സാധാരണ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗുരു എത്രയോ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ ശരിയാണോ എന്നുള്ളതോ അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ലോകം മൊത്തം ഒരു നടത്തുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആണ് അന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലല്ലോ ആരും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലോ എന്ന് ലൈറ്റായി എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് വരുത്താനായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാനിത് പണ്ട് പോലെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സംഭവം ഇതെന്താണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ കയറൂരി വിട്ടേക്കുന്നത് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇനി ഇപ്പം അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം യു കെയിലൊക്കെ ഉള്ള മലയാളികൾക്ക് നല്ല പോലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നല്ല പേരെ നുഴഞ്ഞു കയറി നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മളവിടെ വിട്ടെങ്കിലും അതൊരു അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇവരില്ലാതെ പറ്റാതെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇവരായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ടീം വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒന്നാം തീയതി കോവിഡും പരിപാടിയൊക്കെ മൂന്ന് നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകണം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ എട്ടര മണിക്കൂർ ഷിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകണം ഇവർ ഈ ഒന്നര മണി രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ അപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി ഒരു ടീം വർക്കിൽ ഒരാൾ മിസ്സാവും പിന്നെ തിരിച്ചു വരും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പറയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റേതല്ലേ മറിച്ചതല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചു വന്നാൽ പറ്റില്ല ഹലാൽ വേണം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയാണത് ഇതിപ്പം അതായത് സ്വയം അപരവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഇത് വേറൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സംഭവം നിങ്ങൾക്കത് അറിയില്ല എന്നുള്ള എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മളങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാറുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പം ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിൻ്റെ വീഡിയോസും കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം മാക്സിമം ഈ കേൾക്കുന്നവർ പലരും എന്നത് ഷെയർ ചെയ്യോ ഈ ഒരു നോളജ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പലർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇവരെന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇവന്മാർ ചെയ്യടാ അത് അങ്ങനെയാണോ ആയിരിക്കും കാരണം അവർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണല്ലോ അവർ അവർ അവരങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് സാധനം കിട്ടിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഇപ്പം അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആ സംഭവം നല്ല രീതിയിൽ പൊളിഞ്ഞു തുടങ്ങി ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ സത്യത്തിൻ്റെ മുഖം വികൃതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ നഗ്ന സത്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു വെരി
അത് പെരുമ്പാവൂരാണ് നടത്തിയത് പെരുമ്പാവൂര് ജോൺസൺ സി ഫിലിപ്പുമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു സംവാദമാണ് അതിനുശേഷം അക്ബർ സംവാദത്തിന് വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ അതെന്താണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ബർ ഇങ്ങനെ വേദികൾ കെട്ടി ആളുകളെ ക്ഷണിച്ച് ക്രൈസ്തവത തെറ്റാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അക്ബർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജുകൾ കെട്ടി പരിപാടികൾ നടത്തിയിരുന്നു കണ്ടമാനം പ്രോഗ്രാംസ് അതിൽ അച്ഛന്മാരെയും പാസ്റ്റർമാരെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു വിടുന്ന പരിപാടിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ രീതിയിൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകള് ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് ഉത്തരവില്ല അക്ബറും സംഘവും പിന്നെ എന്തായി പ്രതിരോധത്തിലായി മുഹമ്മദ് ഈസ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാം അത് ഈ ഏറ്റവും അടുത്തിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ഇവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നടന്ന ഒരു ചർച്ച ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് സൈദുബിന് ജോർജ് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ ഇനി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയണം നിർത്തണം പല പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ട് സൈദുബിന് ജോർജ് സംസാരിച്ചപ്പോ അവര് പറയുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയും എന്നാണ് ഞാനത് കേട്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു മുഹമ്മദ് ഈസയോട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഈസയോട് പറഞ്ഞാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയൂ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് വിട്ടുപോന്ന വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയാതെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയൂ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് നേരിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അസിജോ എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അറിയത്തില്ല അത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നാളായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവൻ ആയിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമാണ് എത്ര വർഷമായി ഏകദേശം ആ പ്രായം തന്നെ അത്രയും വർഷങ്ങൾ തന്നെ ഇസ്ലാമായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അത് പഠിച്ച് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നില്ല സൈദുബിന് ജോർജിനെ പോലുള്ളവർ പരസ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ പറയുന്ന നിർത്ത് സോറി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നിർത്ത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനാ പറയണേ സൈദുബിന് ഈ പറയണ സൈദുബിന് ജോർജും പറയാൻ അറിയത്തില്ല എങ്കിലും പൊതുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വികാരം ഉയർന്നു വരികയാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അപ്പൊ ഇവർ നേരത്തെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ സംവാദങ്ങളുടെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസി ഒക്കെ ആയിട്ട് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാഷൻ ഞാനും ഒരുമിച്ച് പോയി ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയി സംസാരിച്ച സമയത്ത് അന്ന് യേശു ദൈവമാണോ എന്നൊരു വിഷയമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളിന് ചുറ്റും ഇരുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് ക്രൈസ്തവ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരുന്നു അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോയി അപ്പൊ അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഘട്ടം അവിടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് തന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തു മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹുവിനെയും ഖുറാനെ ഹദീസിനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ആശാന്മാര് പ്രതിരോധത്തിലായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ഈസ രംഗത്തുണ്ടോ ഇല്ല അക്ബർ രംഗത്തുണ്ടോ ഇല്ല മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി രംഗത്തുണ്ടോ ഇല്ല അവസാനമായിട്ട് ഒരു സംവാദത്തിന് വന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി ആരിസ്മദിനി മുഹമ്മദ് ഈസൈ അതിലുള്ള സൽപ്പേര് എന്ത് ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അക്ബർ ഇപ്പൊ എന്താണ് അക്ബർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്ബർ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ ട്രോളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അക്ബർ മഹോന്നതിനെ ട്രോളുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ വെറുതെ ഇട്ടതല്ല മലക്ക് രാത്രി മുഴുവൻ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് ശാരീരിക ബന്ധത്തിനായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി മുഴുവൻ പകൽ വരെ ഇരുന്ന് മലക്കെന്തു ചെയ്യുവാണ് ശപിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് പരസ്യമായിട്ട് അക്ബർ പോസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് അപ്പൊ അത് വായിക്കുമ്പോ അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അന്നേരം എന്താണ് പറയുന്നത് നബി നിന്ന് നടത്തുകയാണ് നബിയെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് അക്ബർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റിന്റെ താഴെ ഇടുവാണ് ഓ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടുള
അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങി ഒരു ഒരു മതതീവ്രവാദിയാണ് നിനക്കെതിരെ ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും പോസ്റ്റർ എഴുതി ഒട്ടിക്കും എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അവസാനം ഒരു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇസ്ലാം വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം വിട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഖുറാനൊക്കെ അദ്ദേഹം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കത്തിക്കേണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് വായിക്കാറുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ഇനി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പലവട്ടം വായിച്ചു ഒന്നുമില്ല അതിലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാം വിടുന്നവരുടെ എണ്ണം ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇസ്ലാം വിടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം വിടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച സഹോദരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ഇത് വളരെ സമാധാനപൂർണമായിട്ടുള്ള മതമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അത് ഇവർ എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുവാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുവാണ് പക്ഷെ സത്യം അതല്ല ഇസ്ലാം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് സംസാരിച്ച ഗീബോർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുസ്ലിം യുവാക്കൾ യുവതികൾ ഇപ്പൊ ഇവർ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നില്ല നമ്മുടെ റൂമുകളിലൊന്നും അധികം ആ സംസാരിക്കാൻ അവർ വരുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് വിലക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിലക്ക് ഇവർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലരും സംസാരിക്കാൻ വരുന്നില്ല വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഫ്സൽ അഫ്സലിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ പലരും വരുന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിലക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് കണ്ടമാനം തുറന്നു കാട്ടപ്പെടുകയാണ് ഇവരെല്ലാം മതം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ എന്നുള്ള ഭയം വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭയത്തെ മറികടക്കാൻ ഒരു മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സംവാദം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ സൈബ് അതിനും കൂടി ആ സംവാദത്തിൽ ആ അജണ്ടയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പൊളിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് താപപ്രവർത്തകർ ആരും രംഗത്തില്ല എല്ലാവരും പ്രതിരോധത്തിലാണ് പലരും ഇസ്ലാം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ശത്രുതയും ഇല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇര മുസ്ലിം ആണെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനുള്ള സന്ദേശം ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവർക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകും സദാചാര മൂല്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അടിമുടി എന്ത് ചെയ്യും മാറും അവൻ മനുഷ്യനായി തീരും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കും ധാർമ്മികമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരും അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങളെ അതിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഏത് മതതീവ്രവാദിയായാലും ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും വ്യത്യാസം വരും എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പലർക്കും മതതീവ്രവാദിയായിരുന്ന പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ട് മാറിയ കാര്യം ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ മതതീവ്രവാദികൾക്ക് മാർഗദർശനമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഓക്കെ മറ്റു സഹോദരന്മാരിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ബ്രദർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ബ്രദറെ ചുരുക്കി പറയണേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ചുരുക്കി പറയണേ ആ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയേക്കാമേ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ ഈ വക ഇവരുടെ ലിറ്ററേച്ചറിലോട്ട് ആക്സസ് ഇല്ലായിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു റൂമിൽ താമസിക്കുന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ അമ്മാവും വന്നു മുസ്ലിമാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മിന്നായം പോലെ കാണിച്ച് പുള്ളിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് പോയതാണ് അതാണ് സത്യം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എവിടെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു അത് അ
ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന വെളുപ്പിക്കൽ അതിനാളെ ഈ ഉസ്താദുക്കൾ അല്ലാതെ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ദൈവം ആവിർവിച്ച് കൊടുത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവർ പലപ്പോഴും പഴയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അയ്യോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന എല്ലാവർക്കും മറ്റേ അരി അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും പിന്നെ അത് വിളിപ്പിക്കാൻ പുറത്തു നിന്ന് ആളെ കൂടുന്ന വിളിപ്പിക്കലാണ് ഈ പുതിയ ഉസ്താദുമാരുടെ പരിപാടി പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഒരു സംഭവം പുള്ളീനെ ഞാൻ ഒരുപാട് യൂട്യൂബിൽ കുറേ നാൾ മുമ്പ് കണ്ടപ്പം പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പേര് മുസ്ലിം പേരിനോട് കൂട്ടി വെച്ചേക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സഹോദരനെ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അതൊരു ബ്ലഡി ലോക്കാണ് പുള്ളീനെ വിചാരിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പുള്ളിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിയുടെ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനി വിചാരിച്ചാലും രക്ഷയില്ലാത്തൊരു ട്രാപ്പിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ വെളിപ്പിച്ച് ശിഷ്ടകാലം ഇങ്ങനെ കഴിയാം അതായത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ചിരിക്കാൻ കുറേ കോമഡി കേൾക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് വേറൊന്നും പറയാനില്ല താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു എന്നെ താഴെ ഓഡിയൻസിലോട്ട് മാറ്റിക്കോ താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ താങ്ക് യു ഓക്കെ സുഭാഷ് ഭാഷ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഞാൻ സിജോ സിജോ പാസ്റ്റുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നൊരു ഒരു പ്രതികരണം നടത്താനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതായത് സിജോ പാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഖുറാനും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു കാട്ടിയപ്പോൾ ഇസ്ലാം സഹോദരന്മാർ വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നത് കൊണ്ട് റൂമുകളിൽ കയറാൻ മടിക്കുന്നു അല്ലെന്നുള്ള കാര്യം അത് ഒരു സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന സിജോ പാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള റൂമുകളിൽ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനോ സമയമുള്ള അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനോ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് തരണം കാരണം അത് ഇസ്ലാം സഹോദരന്മാരുടെ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഇനിയുള്ള റൂമുകളിൽ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം തരണം കാരണം ഇസ്ലാം സഹോദരം വന്നില്ല എങ്കിലും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മറുപടി കൊടുക്കുന്ന മുഖാന്തരം ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസിലെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഔഷധപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ മരണത്തിന് ജീരകം കരിഞ്ചീരകം മരണം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാത്തിനും കരിഞ്ചീരകം ഒരു എന്താണ് ഔഷധമാണെന്നെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന ചുരുക്കി പറയുന്നത് ഇസ്ലാം റൂമുകളിൽ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് തരണമെന്നൊരു ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശം എനിക്ക് വെക്കാനുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ടൈറ്റിലിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ പോ പോകുന്നൊരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ വരുന്നവരും പോകുന്നവരും എല്ലാം പിന്നെ അത് കേൾപ്പിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഏത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും ഇവിടെ ചാക്കോ പാസ് ആയാലും സജോ പാസ് ആയാലും ഇവിടുത്തെ ആരായാലും മറുപടി അറിയും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ റൂമുകളിൽ ടൈറ്റിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റൂമുകളിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കി ചെയ്യാം ഓക്കെ ജോസഫ് ബ്രദറെ വെക്കുന്നുണ്ടോ ജോസഫ് ബ്രദറെ ജോസഫ് കെ ജെ ആ ബ്രദറെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ലിജോ ബ്രദറോട് ബ്രദർ ലിജോ ബ്രദർ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് മനസ്സിലാ എനിക്ക് ലിജോ ബ്രദറുടെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ലിജോ ബ്രദർ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയോ കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തോട് സംസ്കാ സംസാരിക്കുകയോ ബന്ധപ്പെടുക സംവാദിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല അറിഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിനുള്ളിൽ വെക്കുക മറ്റുള്ളവരോട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അറിഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ തെറ്റാണ് നമ്മൾ മറിഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ സമൂഹത്തോട് പറയണം ആ സമൂഹത്തിനെ തെറ്റിൽ നിന്ന് തിരുത്തണം
ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാ അതല്ലാതെ പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് നാശമാണ് എന്ന് ഇസ്ലാമിനെ ലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൂടി ഞാൻ തെളിയിക്കാൻ കഴിയുക അതല്ല നന്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും എന്നെ സമ്പത്തും നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനും തയ്യാറാ എന്തറിയോ ഞാൻ നിത്യ ജീവനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാ ഇവിടെ എൺപതോ അല്ലെ നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അതിനപ്പുറത്തൊരു നിത്യ ജീവനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അപ്പൊ യേശു ഒക്കെ രക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റാരിൽ രക്ഷയില്ല എന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരാളാ അതിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ബലിയാളാക്കാൻ ബലിയാളല്ല സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാ അതെന്റെ ഒരു ദൈവം നിന്നൊരു ശക്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ കള്ളത്തരവോ ഇതിനകത്ത് ഒരു പൊട്ടത്തരവോ ഇല്ല എന്റെ ഇസ്ലാമിക സഹോദരങ്ങളോ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളോ യേശുവിൽ കൂടി അല്ലാതെ ഒരു ഇല്ല അതല്ലാത്ത ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ആശയത്തിന് സംസ്കാരത്തിൽ കാണിച്ചതാൽ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളാവും എനിക്കും വേണം രക്ഷ എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും അടുത്ത ചർച്ചയിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ചാക്കോ മാഷോട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ചാക്കോ മാഷ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് കയറി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണമൊന്നും ശരിയായില്ല അല്ല ചാക്കോ ഭാഷ ഇന്നലെ ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാര് നിങ്ങള് ഹദീസ് വിശദീകരിച്ച ശരിയായില്ല വെള്ളത്തെ മാന്ദ്യമാക്കി എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷെ അഹമ്മ അക്ബർ പറയുന്നുണ്ട് അയാളും ന്യൂസിലാൻഡിലോ ഏതാ എവിടെയോ പോയിട്ട് മന്ദ്യം കഴിച്ചു പക്ഷെ മുഹമ്മദ് മദ്യം കഴിച്ചെങ്കിൽ അതാണ് ശരിയെന്ന് എമ്മകർ സാധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചൂടാകെ ചെയ്ത അപ്പൊ ചാക്കോ മാഷ അവര് വിട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനൊരു മറുപടി പറയണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് എന്തിന്റെ മറുപടിയാ എന്താണ് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന ആ ചാക്കോ മാഷ് മദ്യം മുഹമ്മദ് കഴിച്ച എന്ന് പറയുന്ന അതീസിലെ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് എന്നാ കാപ്ഷ ഗിഫ്സ് അത് പച്ച വെള്ളമാണ് അല്ല അത് മദ്യം എന്നല്ല എന്നെ അർത്ഥം പറയുന്നത് പിന്നെ അമീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യമാണെന്ന് അഗർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അപ്പം ചാക്കോ മാഷ് പറയാൻ മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാ അല്ല അതെ അത് ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആരോപിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളി വെള്ളം അടിച്ച് ആരോ എടുത്ത് വെച്ച അവരുടെ കഥ വായിച്ചു മാത്രമല്ല ഈ അറബികൾ മുഖം ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്ലാം മതം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറബികൾ മുഴുവനും കള്ളുകുടിയന്മാര് ചൂതുകളിക്കാരുമായിരുന്നു മതം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മുഹമ്മദിന്റെ സഹാബികളൊക്കെ തന്നെ കള്ളുകുടിയന്മാരും ചൂതുകളിക്കാരാണെന്നുള്ള തെളിവുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ തെളിവുണ്ട് ഞാനത് കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹംസയുടെ വെള്ളവടി പിന്നെ അരിയുടെ വെള്ളവടി അതുപോലെ തന്നെ മുവാവിയയുടെ വെള്ളവടി അതുപോലെ തന്നെ കുടാലിൽ വെള്ളവടി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആയത്തും ഇല്ല മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ വർജിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് സൂറത്തിൽ മൈദാ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ചോദിച്ചത് വർജിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നിരോധിക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല മദ്യവർജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു നയമാണ് മദ്യവർജനം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മദ്യം ഉൽപാദിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപാദന അപ്പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വർജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഖുറാൻ മദ്യം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല രാത്രി വെള്ളം അടിക്കാതെ ഇവിടുത്തെ മലയാളക്കരയിലെ പിന്നെ തഫ്സീർകാർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹദീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളിത് വായിക്കുന്നതാണോ ഇവർക്ക് പ്രശ്നം ഏഹ് നിങ്ങള് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വിപണിയിൽ എത്തിച്ച് പണം കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ വായി ഞങ്ങൾ വാങ്ങി വായിക്കുന്നു അതിനെന്താ പ്രശ്നം ഞങ്ങളാരും ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കുത്തിക്കയറ്റുന്നില്ല അത് നാളെ വായിക്കും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ കളവാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നാളെ വായിക്കും ഇനിയും വായിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നിരോധിച്ചാൽ പോലും ഞങ്ങൾ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ അത് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കള്ളെന്ന നമ്മുടെ മുസ്തഭ വൈസി പറയുന്ന കള്ളെന്ന രേഖ
ടോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അതിന് മലയാളം കള്ളെന്നാ ഇവര് പറഞ്ഞാൽ ടോ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷുകാരും പറയാ ടോണി എന്ന് പറയാ കള്ളല്ല പച്ച വെള്ളമാന്ന് പറഞ്ഞാ നമ്മള് എന്ത് പറയും എന്ന് മരുന്ന പറയും എന്നെ അക്കസ എന്നാണ് മാധ്യത്തിന് അറബി പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അക്കസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച വെള്ളമാന്ന അവര് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഗ്ലോബോസ് നടത്തിയിരുന്നു അതീസുകൾ ചാക്കോ ഭാഷ കള്ളത്തരമായിട്ടാ പറയുന്നത് വളരെ മോശമാണ് അല്ല അതീസെല്ലാം പുണ്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കയറി പറഞ്ഞു എന്നാ നിങ്ങള് ഇത് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കയറി പറഞ്ഞു അമ്പത് നേരം നിസ്കരിക്കാനുള്ളത് അവരതിന് പറയുന്നു അത് ഞാന് ലേശം റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ഏരിയയില നിക്കുന്നത് എങ്കിലും എന്റെ അങ്ങേരത്തെ ആസക്തി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ലേശം റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ഏരിയയില നിക്കുന്നത് ഇത്രയും വിഷയോപകരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ മലക്കുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ചാക്കപ്പാസ് ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു ഓരോരോ മലക്കിന് ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് അതുപോലെ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവുമായിട്ട് ലൈംഗികം തേർന്നതിൽ ഈ ശവിക്കുന്ന മലക്കെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൂതന്മാരുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്നും ഇസ്ലാമിലെ ദൂതന്മാരുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതോടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താം ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ടിരുന്നു ഭരോസ ഞാൻ കേട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കാമോ അതായത് ഈ ബൈബിൾ ദൂതന്മാരെ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് ചോദ്യം ബൈബിൾ ദൂതന്മാരെ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം പറയുന്ന പോലെ ഓരോരോ സാഹചര്യത്തിൽ ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ആണോ എന്നുള്ളത് അല്ല അല്ല ബൈബിളിലെ ദൂതന്മാർ ഇപ്പൊ ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുക്കിൽ വരുന്ന ദൂതന്മാർ അവര് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പേര് വിളിച്ചാണ് അവര് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ ദാനിയലിന്റെ അടുക്കിൽ വരുന്ന ദൂതൻ പേര് വിളിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പിതാക്കന്മാരുടെ അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് ഇവരുടെ എല്ലാം അടക്കിൽ വരുന്ന ദൂതന്മാർ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടക്കിൽ വരുന്ന ദൂതന്മാർ അവര് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം ദൂതന്മാരെ പ്രവാചകന്മാരെ അറിയിക്കുകയാണ് പിതാക്കന്മാരെ അറിയിക്കുകയാണ് അവരോട് പേര് വിളിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമത്തിലും ഈ ദൂതന്മാർ എത്തുന്നുണ്ട് എലിസബത്തിന്റെ അടക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് മറയുടെ അടുക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ജോസഫിന്റെ അടുക്കിൽ ഇവരോടൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ കിടപ്പറയിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാനും തുണി പൊക്കാനും അതുപോലെ അതുപോലെ എന്താണ് നഗ്നത കാണുമ്പോൾ ഓടാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല ദൂതന്മാർ ബൈബിളിലെ ദൂതന്മാർ ചെയ്യുന്നത് അവ മെസഞ്ചേഴ്സ് ആണ് മെസഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അവർ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നു അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പ്രവാചകന്മാരോട് അവർ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നു പേര് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ആരാധന അവർ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല യോഹന്നാൻ നമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ അല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു അപ്പൊ ബൈബിളിലെ ദൂതന്മാർ വളരെ ഡീസെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന മലക്കുകളെ കൂട്ടല്ല ഖുറാനിൽ ഖുറാനിൽ ഹദീസുകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന മത മലക്കുകൾ അങ്ങനെ അത് എന്താണ് ആ സംഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു ഒരു മലക്ക് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുഹമ്മദിനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് ഞെക്കുന്നു വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ആളോട് വായിക്കാൻ പറയുന്നു പിടിച്ച് ഞെക്കുമ്പോൾ വായിക്കുമെന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ചിന്ത എവിടെ നിന്നാ വന്നേന്ന് പറയുന്നില്ല ആരുടെ അടുത്ത് നിന്നാ വന്നേന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു മലക്കാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവര് മലാഖ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ആള അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നാൽ ബൈബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ബൈബിളിലെ ദൂതന്മാർ വളരെ ഡീസെന്റ് ആണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് അവർ അയക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നു എവിടെ നാ വന്നേന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ കാര്യം കൃത്യമാണ് ബൈബിളിലെ ദൂതന്മാർ വലിയ ഡീസെന്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന മലക്കുകൾ ഹദീസിൽ പറയുന്ന മലക്കുകൾ നമ്മൾ വളരെ മോശം സ്വഭാവമുള്ള മലക്കുകളാണ് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന മലക്കുകൾ വളരെ മോശമാണ് അല്ലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും അതിശയമായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ സ്ത്രീകളെ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലക്കാണ് നമ്മൾ വിഷയാവതരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ത്രീയെ കിടപ്പറയിൽ നിസ്സഹകരണം
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മലക്കല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മലാഹമാരെ കുറിച്ചല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് ബൈബിൾ പറയുന്ന മലാഹമാർക്കും അവരുടെ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം ഉണ്ട് വൈശിഷ്ട്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ അതെ 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 ഓക്കെ ഈ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലെ ഒരാളിരുന്ന് കമന്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ട്രിനിറ്റി പറയട മോനെ എടാ സിജോ മോനെ ട്രിനിറ്റി പറയടാന്ന് ട്രിനിറ്റി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സഹോദര പറയാത്തതായിട്ട് ആരോടും ഇല്ല ട്രിനിറ്റിയുടെ വിഷയമൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്ര നാളെ കുറച്ചു മാണുമ്പാണ് ഞങ്ങള് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ വലിയ പണ്ഡിതനായ ഹാരിസ് മദനിയോടും പണ്ഡിതന്മാരായ മുഹമ്മദ് ഈസിയോടും സംവാദം നടത്തിയത് ട്രിനിറ്റിയൊക്കെ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിന് പറയാൻ ഒരു മടിയില്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണ് അക്ബർ മുഹമ്മദിനെ ട്രോളി കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ ട്രോളി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പരസ്പരം ട്രോളുന്ന ഒരു മതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല എന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾ വന്ന് പറയൂ ഖുറാൻ പറയുന്ന അങ്ങനല്ല ഹദീസ് പറയുന്ന അങ്ങനല്ല അതല്ലേ വന്ന് പറയണ്ടേ അല്ലാണ്ട് വാടാ മോനെ സിജോ ട്രിനിറ്റി പറയടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഈ ഉത്തരം പറയേ മുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന് സംസാരിക്കേ അല്ല ഭാഷ വേറൊരു കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ഒരു വേറൊരു വലിയ കുഴപ്പം അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ തൃപ്തം പറയാതിരിക്കട്ടെ ഇത് ഒരു മുസ്ലിമിനോട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും അതോടെ സിയാപ്പാർന്ന് പറഞ്ഞേ അള്ളാഹുവിന് പിടികിട്ടും അപ്പൊ സാധനം ഇവർക്ക് എങ്ങനെ പിടികിട്ടും അതോടെ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെനിക്ക് അതെ അതെ അള്ളാഹുവിന് ഇതുവരെ അത് പിടികിട്ടിയില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ഈസയും അറിയും ചേർന്ന പോളിതൈസം ആ ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന് മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമിന് മനസ്സിലാകുക എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക നിലയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംബോധിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ട്രിനിറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കേരളത്തിലൂടെ നീളം സഞ്ചരിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതുമാത്രല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്ക കേൾക്കത്തക്ക നിലയിൽ നിങ്ങളോട് സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ ഈ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ഈ ദൈവവിശ്വാസം എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ആളുകളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറാൻ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കരുണയുണ്ടോ സ്നേഹമുണ്ടോ ഏ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒറ്റയാനായിട്ട് നിൽക്കുവാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു കരുണാമയനാണ് സ്നേഹമൂർത്തിയാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയണേ ഈ സ്നേഹം കരുണയൊക്കെ ആരോടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചേ ഈ സ്നേഹമൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കണ്ടേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണ്ടേ അത് അള്ളാഹു ആരോടെ ചെയ്ത ഒറ്റയാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹു ആരോടും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന് പറ്റൂല അത് സൃഷ്ടിച്ച ശേഷമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹു സൃഷ്ടിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് വരെ ഇത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് എങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അപ്പോ അള്ളാഹുവിനും ഈ മുഹമ്മദിനും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ മനസ്സിലാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ശഠിക്കരുത് എന്നാൽ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അമ്പത് നേരം നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് നേരമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് അതൊന്നും ഓർപ്പിക്കരുത് അതൊക്കെ തമാശയാതൊക്കെ അതിൽ അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വമ്പം തമാശയാതൊക്കെ അത് മൂസ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ പറയാ വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ വെട്ടിക്കുറച്ചോ വെട്ടിക്കുറച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സംഭവം അതൊക്കെ അപ്പൊ മൂസ അല്ലേ അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മൂസ അക്ബർ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അത് അതല്ലേ വിവേകം ഉണ്ടായത് എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് വായിക്കി വായിക്കി എന്ന് പറയാം അള്ളാഹു വന്ന് ഗബ്രിയലിനെ പറഞ്ഞു വിടുക അള്ളാഹുവിന്റെ വിവേകം എത്രയുണ്ട് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ പുറകെ നടന്ന മുഹമ്മദ് അനുഭവിച്ച വേദന എത്ര ആ ഭാര്യമാര് വിഷം കൊടുത്തിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ എന്റെ ജീവനാടി പൊട്ടിപ്പോകുന്ന നാലഞ്ച് വർഷം കാറി കരഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യന്റെ കൂടുമാറ്റത്തെ പേരെ കുട്ടികളെ അവരെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി വെട്ടിക്കൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ
എന്റെ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ജീവിത വായ്പന്മാര് കൊല്ലുന്ന അല്ല അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നോട് നമ്മള് മറ്റു വിഷയത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അതിന് നമ്മളിനി അധികം നേരം സമയമായിട്ടില്ല നമുക്ക് മറ്റു റൂമുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ജീഷ് സൗക്കർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഓക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ സാറെ ആ ഓക്കെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണല്ലോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഈ എം എം അക്ബറിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എനിക്കൊക്കെ ഞാനൊരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയാണ് എനിക്കൊക്കെ എന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറത്തു നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഓരോരോ മെസ്സേജുകൾ വിടുക എൻ്റെ ബൈബിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംവാദത്തിൻ്റെയും ഒന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യല്ലോ എനിക്ക് മാത്രമാണോ ചെറിയ സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ചെറിയ സൗണ്ടാ കേൾക്കാം പക്ഷെ സൗണ്ട് പോരാ കേൾക്കാമോ എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ എം എം അക്ബറുടെ ഒക്കെ സുവർണ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവരുടെ ഓരോ പ്രസംഗത്തിന്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വോയിസ് ക്ലിപ്പുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിൽ സുലഭമായി കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസ് അതേപോലെ നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ ഇവരുടെ ഒക്കെ കടന്നു വരവിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ഒരു തള്ള ഇതിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു വരവ് തന്നെ നിലച്ചു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പലതും എം എം അക്ബറിന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും പ്രസംഗത്തിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് അവര് അവർക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നോട് പച്ചക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എത്രത്തോളം മോശമായിട്ടാണ് അവർ ഇസ്ലാമിനെ മോശം ഈ സ്റ്റേജിലൊക്കെ മോശമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതല്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന സമാധാനമാണ് മറ്റു മതങ്ങളെ എന്താ പറയുന്നത് ക്രൂശിക്കരുത് ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവര് ഹെം എം അക്ബർ അല്ലെ ബാലുശ്ശേരി ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഒക്കെ മോശമായിട്ട് മറ്റു അന്യ മതസ്ഥരെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു പരിണത പല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അച്ചായന്മാരെന്നാ പറയാ പ്രത്യേകിച്ച് അച്ചായന്മാര് കുറച്ചു പേര് ഇതിനായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള അച്ചായന്മാര് അപ്പോഴും ഒന്ന് ട്രോളി സാരി വിസയിൽ പോയവന്മാരാണ് അവന്മാർക്ക് അവിടെ വേറെ പണിയില്ല ഭാര്യമാരോടെ പണിയെടുക്കുന്നു പൈസ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സുവിശേഷ വേല എന്നാണല്ലോ പറയാ അല്ലാതെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ഓസിനടിക്കുക എന്നല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കല്യാണം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കൂടുമ്പോ ഇവ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളാണ് കൂടുതൽ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ആ കല്യാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവര് ഇവരുടെ ഏതൊരു അവസരത്തിൽ ഇവര് മതത്തെ വളർത്താൻ കിട്ടുന്ന മതത്തെ മതത്തെ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഇവര് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവണത ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഒരു ധർമ്മക്കാര് ദാനം കൊടുത്ത ഇവര് പറയും ഖുറാനി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദാന ധർമ്മം നാശത്തെ തടയും സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ മുഹമ്മദ് നബി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അവരുടെ സുവർണ കാലഘട്ടങ്ങളുടെ സമയത്താണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ കടന്നു വരും എന്നെ പോലുള്ള വിശ്വാസികൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയും ഇവര് ദാന ധർമ്മത്തെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്നേരം അവരോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അതീസിൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു പാവം സുഹൃത്തുക്കൾ അതീസ് എന്താ നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ എന്റെ വായിൽ നിന്നാണ് അവർ അതീസ് എന്താന്ന് അറിയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തെ അതീസ് ഇല്ലാതെ കൂറാൻ പൂർണ്ണമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ എം എം അക്ബറും ബാലുശ്ശേരിയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ മദ്ര മദ്രസയിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം കൊണ്ടാട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലെ പറയും പിന്നെന്താ കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു മൗലവി അങ്ങോട്ട് എഴുതിയ ഒരു ബുക്കുകളെ ഒക്കെ പറ്റി നമ്മൾ പറയും പത്തൽ അങ്ങനെ എന്തൊരു പേരുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ പിന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷേ അതിൽ വളരെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളുടെ ഈ വാക്കുകൾ കാര്യമായി എടുക്കുകയും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവർ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫലമായിട്ട് രണ്ട് സ
അതിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇക്കാക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണെന്നറിയില്ല മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദീനി മീൻസ് ദീനി എന്ന് പറയും ഇവിടെ ദീനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വൃത്തിയായിട്ട് നബിചര്യ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പൊ അതൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോട്ടില്ല അതിങ്ങനെ നമ്മള് ഫാമിലി ഗാദറിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് പറയുന്നതാണ് എനിവേ എന്തൊക്കെ ആയാലും നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം കാരണം മുസ്ലിം മതം ഇല്ലാതാകേണ്ട ആവശ്യകത ഒന്നുമില്ല നല്ല സു നല്ല ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞമ്മള് എൺപത് ശതമാനം അല്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നല്ല ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് എന്റെ കുറച്ച് വ്യക്തികളാണ് ഇവരെ വഴിവഴപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം മതഗ്രന്ഥത്തിലൊക്കെ പലതും എഴുതി വെച്ചു അതൊന്നും മെജോറിറ്റി മുസ്ലിംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ബ്രദേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നാളെ അധികാരം അവരുടെ കയ്യിൽ വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത് നമ്മളോട് ചെയ്യുമായിരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ സഹകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ നമ്മളോ നമുക്കെതിരെ തിരിയുമായിരിക്കും ഒരു സാമൂഹ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മോഡേൺ ലോകത്ത് കാണുന്ന മാനുഷിക പരിഗണനകളോ പരിഗണനകളൊന്നും മതത്തിന്റെ ബേസിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അന്നേരമൊക്കെ നമ്മളോട് ജസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലയിലേക്ക് പോകുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇനി മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മത അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എനിവേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇത് നെല്ലും പതിരും ഒക്കെ വേർതിരിച്ച് അറിയാം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതേപോലെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പിന്തുണകളും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദറെ സിജാഷെ നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താലോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അല്ല കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ചർച്ച ഇവിടെ നടത്തി അവസാനമായി ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഇസ്ലാമിക അന്തരീക്ഷം കൃത്യമായ ഒരു വിവരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ നമ്മളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടായി വാസ്തവത്തിൽ അത് ശരിയാണ് ആ ഇസ്ലാം മത ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനും ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഈ ഗ്ലബ് ഹൗസ് മൂലം ആ ഉരുവം കണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം മത സമൂഹമല്ല നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ അവർ പിന്തുടരുന്ന അവരുടെ ഐഡിയോളജി അതായത് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവരുടെ മത പ്രമാണങ്ങളാണ് അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അവരെ അല്ല അത് ഇവിടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവര് പലപ്പോഴും അവർക്ക് അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് അറിയില്ലാത്തതായ കുറെ ആളുകളുണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് ശതമാനം നല്ലവരാന്ന് അത് കാരണം അവർക്ക് അതറിയാത്തതുകൊണ്ടാ മതം ഭീഷണമായ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ മഹാപ്രശ്നക്കാരായിട്ടാണ് ആ ഇടയാത്തി ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ചെന്ന് ആ റാഞ്ചി എടുത്ത സവാഹിരി ആരായിരുന്നു അന്നേരം മെഡിക്കൽ സർജൻ ആയിരുന്നു മനസ്സിലായോ മെഡിസിനൊക്കെ പഠിച്ച ഒരാളാണ് പക്ഷെ പ്രാകൃത സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി കൂട്ടക്കുരു നടത്തുക മെഡിസിൻ പഠിച്ച പഠിച്ച ആള് അതിനൊക്കെ ഒരുപിടാൻ കൊള്ളുമോ കാരണം എന്താണ് മതം പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആ മതത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കി എന്നാ പറയുന്നത് അതും കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഐഡിയോളജിയാണ് നമ്മൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് അത് ഇനിയും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ആ മുമ്പേ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവര് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും മതം വളർത്താൻ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വസ്തുതയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ എന്നാലും എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നോട്ടമല്ല എന്തായിരിക്കും മതത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുക അത് ആ മതബോധനമില്ലാത്ത അതായത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് അല്പം പോലും ആ ആഴമായ പഠനമില്ലാത്തതായ പാവപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവരെയും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തതായ പാവപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവരെയൊക്കെയാണ് ഇവർ ചതിക്കുഴിയിൽ പെടുന്നത് മനസ്സിലായി അതായത് അവര് ആളുന്തരം നോക്കി ഇടപെടുന്നത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ചില പാസ്റ്റേഴ്സ് തിരുവി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോയി അവര് സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒന്ന് രണ്ട് ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ അടുക്കിൽ വന്നു അവരുടെ അടുക്കിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന്
അങ്ങനെ ഇവർ തിരിച്ച് ഇവരുടെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ നമ്പർ വാങ്ങി നമ്പറിലൂടെ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ എന്താ പാട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താ അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മോശമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ശരിയല്ലെന്നല്ലേ അതിന്റെ തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ പാസ്റ്റേഷനെ ഇവര് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിന്തുടരുക അപ്പൊ ഈ വിഷയം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ അറിയിച്ചു ഞാൻ അറിയും അപ്പൊ ഞാൻ അറിയുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആകാം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തെ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൈവത്തെ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഒരു ഭാഗം പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് പറയുകയും അവർ പിന്നോട്ട് പിന്നോക്കം പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൈവത്തെ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ദൈവമാണോ എന്നതും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തെ ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പറയാൻ നേരത്തെ വരാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി അവർ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയി ഇതാണ് ഇവരുടെ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതായത് അല്പം വിജ്ഞാനം കുറവുള്ളതായ ആളുകളെ ചെന്ന് പിടിച്ച് അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി മതം വളർത്തുന്ന ഒരു പ്രകൃതി അടുപ്പ് ഇവരെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ കാര്യബോധം ഉള്ളവരടുത്ത് ഇവരെടുക്കത്തില്ല അപ്പം ഈ മതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകശാസ്ത്രം ഇതാണ് സ്വന്തം ഐഡിയോളജി പഠിക്കാതെ ഇതര മതവിശ്വാസികളെ മതം മാറ്റാനായിട്ട് നടക്കുന്ന മതവീരന്മാരാണ് ഇവര് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആ മത പഠനം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയണം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയണം ആ മതവിശ്വാസികളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പോലെ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രമാണം പോലെ ഒരു പ്രമാണമല്ല മുഹമ്മദിന്റേത് എന്താണ് മുഹമ്മദിന്റേത് മതം മാറുന്നത് വരെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് പറയുന്നു മാത്രമല്ല യഹൂദരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളായി കാണണമെന്നും ആ നിന്റെ അയൽപക്കത്ത് താമസിക്കുന്നവരോട് പരുഷമായി ഇടപെടണമെന്നുള്ളതായ ആയത്തുകൾ ഹദീസുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് അവർ പെരുമാറുന്നു മുമ്പേ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ അവരിപ്പം അവരുടെ പ്രത്യേകശാസ്ത്രം ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അവർ ഭൂരിപക്ഷം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അവരുടെ ശരിയാ നിയമം ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാം ഇസ്ലാമിക ഭരണം വന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഓടിക്കണം അതാണ് അവരുടെ മതത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാനിലും സോമാലിയയിലും ഇറാനിലും ഇറാഖിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലബനാൻ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ കുടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ വളരെ ശാന്തരായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഭൂരിപക്ഷമായപ്പോഴത്തേന് എന്തായി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി യസീദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ സമൂഹത്തെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്ന് കൊന്ന് കശാപ് ചെയ്തില്ല എത്രയോ സ്ത്രീകളെയാണ് അവരെ ബലാസം ചെയ്തത് അപ്പം ഇവരുടെ പ്രത്യേകശാസ്ത്രം ഇതാ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ആധുനിക ലോകത്തിൽ ആധുനിക എന്നല്ല പ്രാചീന കാലം മുതലുള്ള ഒരു മന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇത് ചേർന്നതല്ല ഇത് മനുഷ്യവർഗത്തെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പൈശാചികത്വ നിമിത്തം മനുഷ്യവർഗത്തെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുകയും മനുഷ്യവർഗത്തെ വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കൃതി പോലെ ലോകത്തിന് ഭീഷണി ഭീഷണിയായി തീർന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കൃതിയും ഇന്ന് വരെ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായ വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ചർച്ച നമ്മൾ വീണ്ടും തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ ഈ ടൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ മഹാൻ മുഹമ്മദിനെ ട്രോളുന്ന എം എം അക്ബർ ഇവിടെ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് മതവിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ മൈക്കൽ ചിഹാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ് പേരിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം മുഹമ്മദാണ് അതുപോലെ മുൻ ഡി ജി പി പറയുന്നു സാഹിത്യകാരൻ പറയുന്നു നാട്ടുകാർ പറയുന്നു അവർ പറയുന്നു ഇവർ പറയുന്നു എന്ത് പറയുന്നു മുഹമ്മദാണ് ഉന്നതനെന്ന് എന്തായി ഇപ്പം എന്തായി അല്ല കാരണം എന്താണ് അവരൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പണം കൊടുത്തും കാശ് കൊടുത്ത് അവരെ ഫ്ലാറ്റ് ഹൂമിൽ കയറ്റി ഉന്നതനാണ് മഹോന്നതനാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്താ സ്ഥിതി ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മഹാൻ പോയിട്ട് മനുഷ്യത്വം പോലുമില്ല മനുഷ്യന്റെ ഗുണങ്ങൾ പോലുമില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം വെച്ച് കൊണ്ട് തെളിയിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഒരു വനയുള്ള കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അനന്തത പിടിഞ്ഞ് അവനിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അതെ ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവൻ
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അവർ കൊടുക്കണമേ ഇത് മതം മാറ്റമല്ല മതം മാറ്റത്തെ ക്രിസ്തുവും ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു മതം മാറ്റമല്ല മന പരിവർത്തനമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ശത്രുതാ മനോഭാവം വിട്ട് വിഗ്രഹാരാധന വിട്ട് വ്യാജ ദൈവങ്ങളെ വിട്ട് ശത്രുത വിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണം അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് സർവ്വലോകനും എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും ഉള്ള എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അനുദവിക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം ദീർഘക്ഷ മഹാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ നല്ല നാദനിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് മഹാൻ ഒരുവനെ ഉള്ള് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്നും അവനെ ട്രോളാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നും അവനിൽ യാതൊരു കലർപ്പുമില്ല എന്നും അവൻ വെളിച്ചം പോലെ വിശുദ്ധനും കുഞ്ഞാട് പോലെ നിർദ്ദോഷിയും അനേകായിരങ്ങളുടെ ആത്മീയാഹാരവും അവൻ മാത്രമാകുന്നുവെന്നും അവനിൽ ഒരു ന്യൂനത പോലും കൽപ്പിക്കുവാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും നിങ്ങളിൽ ആ എന്റെ ഭാവത്തെ കുറിച്ച് എന്നെ ബോധം വരുത്തുമെന്ന് യഹൂദ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിന്നുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളിച്ചവനായ ക്രിസ്തുവിന് തുല്യൻ ക്രിസ്തു മാത്രം അവനാകുന്നു മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മഹാനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കൂ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയൂ എന്നുള്ളതായ പ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ നമ്മള് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കണ്ടത്തിലേക്ക് എത്തി അടുത്തത് ജാക്കി സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാലും താങ്ക് യു സിജോ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഗിബോർ ബ്രദർ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് തോന്നി എനിക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിക് ദാവാ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇവരുടെ കാലിഫൈറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇവരുടെ മതം പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രചരിച്ച് എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് അവരുടെ കാലിഫൈറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്നസെൻറ്റ് വേർഷനായിട്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം പണ്ട് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ വീട് വീട്ടിലെല്ലാവരും വൈ എം സി എലെ ആക്റ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതൊരു യങ് മെൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ചായ് വള്ളിയൊരു അസോസിയേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിന് മുമ്പ് അവിടെ ഈ ദാവാ പ്രവർത്തകർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വൈ എം സി എയിൽ ഇവരുടെ ഒരു പഠന ക്ലാസ് നടത്താനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ഇവരുടെ എന്ത് പഠനം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ആ ഒരു ലെവലിൽ വരെ ഇവരിവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ബി ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് മറ്റ് മേഖലകളിലെല്ലാം ആ ഒരു ഇവരെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു റിലീജിയസ് ലെവലിലാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇവർ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് ദേ ആർ ട്രൈങ് ദർ അതർ വെയ്സ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ത്രൂ അതർ ചാനൽസ് സോ ഇത് റിയലായിട്ടും എൻ്റെ നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമായതും കൊണ്ട് ഐ നോ ദി ഒത്തൻസ് ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പം അന്ന് അവിടെ വൈ എം സി എയിൽ ചില ആളുകൾ ഒരു ഒരു പീസ് മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു മത സൗഹാർദ്ദം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവരെ ഇവരെ ഇത് നടത്താനായിട്ട് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അതിനോട് എതിർക്കുന്ന ചില ഓൾഡ് ടൈമേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരവരുടെ ആ പഠന ക്ലാസ് നടത്തി അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തിട്ട് പോയി എന്നുള്ളതൊരു സത്യാവസ്ഥയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ചാക്കോ പ്രാസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസംഗ സ്പീച്ചിലെല്ലാം ഞാൻ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ ഈ മതത്തിലുള്ള ചില ക്രൂരതകളുടെ ഒരു വശം അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഈ ഇടയ്ക്ക് സൗദിയിൽ മുർത്തസ് ഖുറേഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരനെ അവർ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവന് പതിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഏതോ ഒരു റോഡിലൂടെ പോയ ഒരു പ്രകടനത്തിൽ അവൻ മുഖംമൂടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അവൻ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പ്രകടനത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു ഹി വാസ് ഇന്നസെൻറ്റ് ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചു പയ്യന് എന്ത് ഇന്നസെൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് ഈ മത നിയമം നടക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമായിട്ട് എടുത്ത് കാരണം ആ പ്രകടനം നടത്തിയത് വേറെ ഏതോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു
അപ്പോൾ എത്ര ക്രൂരതയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കും ഐസിസ് ആണ് ക്രൂരമായി ഇവരുടെ ഒരു വേർഷൻ ആൻഡ് ഇവർ ഐസിസിനെ ഡിസോൺ ചെയ്യുവാണല്ലോ ദേ ഡോണ്ട് സേ ഐസിസ് ബിലോങ്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ മുസ് ഇസ്ലാം ആണ് എന്ന് പക്ഷേ സൗദി പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യം ഇവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഈ മക്ക വട് എവർ ദർ ഇസ് അതൊക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ മതനിയമപ്രകാരം ഇങ്ങനെയൊരു വളരെ അതിക്രൂരമായ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കുട്ടി മീൻസ് ഈ ബിക്കേം എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബൈ ദെൻ അയാളെ ഈ രീതിയിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിലിജിയൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ക്രൂവലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കൂഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ താങ്ക് യു ഓക്കെ ജഗി സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വൈഎംസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ അത് വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു ഒരു മെജോറിറ്റി അതിലുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വൈ എം സി എ തുടങ്ങിയതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കത്തക്ക നിലയിൽ അങ്ങോട്ട് കടന്നു കയറാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അജണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുകൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട ഇല്ല അല്ലേ നമ്മളൊരു മുസ്ലിം സംഘടനയിലേക്ക് കടന്നു കയറും കടന്നു കയറി നമ്മുടെ ആശയം പറയാമെന്ന് ഒരു ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു ഒരു കീടൻ അജണ്ടയാണ് എപ്പോഴും നടപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പുതിയ രൂപത്തിലും പുതിയ ഭാവത്തിലും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയും നമ്മൾ ആശയപരമായിട്ട് ഇതിനെ നന്നായി എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതിൻ്റെ ഭീകരതയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ ആളുകൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഷിൻഡു വാച്ചനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഷിൻഡു വാച്ച നമ്മളോട് ചർച്ചകൾ ഏകദേശം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഷിൻഡു വാച്ചൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഒത്തിരി സോറി ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനത്തിലാ വന്ന് എനിക്ക് ഒരല്പം തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാന് ഞാന് ചകോപാസ്ട്രോടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സിജോ പാസ്ട്രോ അല്ലെങ്കിൽ ചകോ പാസ്ട്രോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മറുപടി വന്ന പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് നമ്മള് ഈ ഖുറാന്റെ വെർഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒരു വലിയൊരു എന്താണ് സമസ്യയായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് മോസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റഡ് റിലീജിയൻ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഖുറാന്റെ മലയാളം പരിവേഷങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ബ്രാക്കറ്റുകൾ ആവശ്യമുള്ളത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ശേഷം ചക്ക പസ്കന്തിലാഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ദാവ പ്രവർത്തകരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു നേരത്തെ ആദ്യം മുതലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇവരെപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ തിരുത്തലുകളില്ല ഖുറാനിൽ തെറ്റുകളില്ല ഇത് തെറ്റുപറ്റാത്ത ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ ബൈബിളിൽ കൈകടത്തിലുണ്ട് ബൈബിളിൽ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഖുറാൻ അത്തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പമില്ല തിരുത്തലുകളില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഖുറാൻ കത്തിച്ച കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അബൂബക്കറിന്റെ ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് ഒരു കത്തിയിൽ കത്തിച്ചു അതുകൂടാതെ മദീനയിലെ ഗവർണർ കത്തിച്ചു അത് മാത്രമല്ല ആട് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് തന്നെ പലവട്ടം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എത്ര സൂറകളാണെന്നുള്ളത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ട് ഇബിൻ മസൂദും സൈദുബിൻ സാബിദ് ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളുണ്ട് നൂറ്റി പതിനാലാണോ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണോ അങ്ങനെയുള്ള തുടക്കം മുതൽ ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പരിഭാഷകളിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇവരിങ്ങനെയാണല്ലോ അവകാശപ്പെടുന്നത് കുറാന്റെ തെറ്റുകളില്ല വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ ഒന്നിന് പോലും മാറ്റമില്ല നമ്മൾ മലയാള പരിഭാഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിന്റെ മൂലം വെച്ച് മൂലം അറിയാവുന്ന ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ മൂലഭാഷയിൽ നിന്ന് നന്ന നല്ല തർജ്ജമ എന്നവ
അല്ലെങ്കിൽ അക്ബർ പറയുന്നതല്ല ഇവര് പറയുന്നത് യൂസഫ് അലി പറയുന്നതല്ല പിക്താൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏതാണ് സത്യത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഏതാണ് സത്യത്തിൽ ശരിയായതെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുകയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഇന്നത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അല്ലെ ഇങ്ങനെയാകാം ഇത് ഇങ്ങനെയുമാകാം ഇത് ഈ രീതിയിലാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഖുറാൻ പരിഭാഷകളും നിങ്ങൾ നോക്കി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പതിനാല് പതിനാലോളം മലയാളം ഖുറാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് എന്ത് ബ്രാക്കറ്റുകളുടെ ഒരു പെരുമഴയാണ് അത് ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടോ എടുത്തെന്നല്ല നമ്മുടെ അമാനി ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ പിക്താൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് യൂസഫ് അലി ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പം പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇവർക്ക് തീർച്ചയില്ല പല കാര്യങ്ങളും ഇവർക്ക് ഉറപ്പില്ല പല കാര്യങ്ങളിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം കൈകടത്തലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റുകൾ ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഇവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ഉറപ്പില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉറപ്പില്ല അത് അങ്ങനെയുമാകാം അത് ഇങ്ങനെയുമാകാമെന്നൊരു ചിന്ത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നീട് ഇത് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ കുറച്ച് നാളെ മുമ്പ് ഞാനൊരു സഹോദരനുമായിട്ട് ഒരു ചർച്ച ഒരു കാഷ്വൽ ടോക്ക് നടത്തിയപ്പോൾ ഞാനിത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാം അത് പരിഭാഷയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മൂലഭാഷയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലഭാഷയിൽ പറയാത്ത കാര്യം പരിഭാഷയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യ മൂലഭാഷയിൽ പറഞ്ഞേക്കണം മുഴുവൻ കാര്യം പരിഭാഷയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പരിഭാഷ ഉപയോഗിക്കാമോ പരിഭാഷ എന്തുകൊണ്ട് കത്തിച്ചളയാൻ പറ്റത്തില്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഉസ്മാൻ ഖുറാൻ കത്തിറ്റുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ സഹോദരൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്നോട് അംഗീകരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഖുറാൻ വേണേ കത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അന്ന് കത്തിച്ചതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്നും റിവൈസ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഇന്നും ഒരു ഈ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വേർഷൻസ് ഖുറാനിലുണ്ടല്ലോ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്നയാൾ പറയുന്നതല്ല ഇന്നയാൾ പറയുന്നത് പല വാക്യങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കത്തിക്കൽ നടത്തിക്കൂടെ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇന്നൊരു കത്തിക്കൽ സാധ്യമല്ല ഇന്ന് കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് ക അന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തി അന്ന് കത്തിക്കേണ്ടിടത്ത് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് തള്ളിക്കളയേണ്ട തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള കുറാൻ അത് ഭദ്രമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പലവട്ടം കത്തിക്കപ്പെട്ട പല വാക്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കൂട്ടിച്ചേരക്കലുകൾ നടക്കപ്പെട്ട ഒരു ഖുറാനാണെന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഇന്നൊരാൾ ഉസ്മാൻ കത്തിച്ചതുപോലെ ഇന്നൊരാൾ ഖുറാൻ കത്തിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഉസ്മാൻ അത് കത്തിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഉസ്മാന്റെ ജീവൻ പോലും നഷ്ടമായി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അത് മൂല എന്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ പറയുന്നതിനോടും മറ്റേയാൾ യോജിക്കുന്നില്ല സംശയങ്ങളുണ്ട് മൂലഭാഷയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് ആ സംശയത്തിന് നിവാരണമില്ല ഉത്തരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ വേർഷൻസ് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നമുക്കത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ദിന്റെ പറയുന്നത് പോലല്ല അമാനവി അമാനി മൗലവിയുടെ ഇതിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ യൂസഫ് അലിയുടെ ഇതിൽ കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് കാണുന്നത് യൂസഫ് അലിക്ക് സംശയമുള്ളതല്ല അമാനിക്ക് സംശയമുള്ളത് അമാനിക്ക് സംശയമുള്ളതല്ല പിത്താളിനുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇത്രയും ഈ പഠനത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് തിരുത്തപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് കൈകടത്തപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് സംശയമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഓക്കെ തക്ക ഭാഷക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ അവരുടെ ആശയങ്ങളും കൂടെ തിരികെയറ്റിയതാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഖുറാ
മതമിട്ടതന്മാര് അള്ളാഹ്ക്ക് പറ്റിയ തെറ്റിനെ എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞിട്ട് അവിടോട്ട് ഭ്രൂണം കയറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് എംബ്രിയോളജി ഉണ്ട് ഖുറാനകത്ത് ഖുറാനകത്ത് ഭ്രൂണശാസ്ത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളതായ കള്ളക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഞാനിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആയത്ത് പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് ഞാൻ നിരവധി ആയത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവര് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് പഴയകാല ഖുറാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയത് കയറ്റിയതായ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് ദിനം പ്രതി ഇതിനകത്ത് കൈ കടത്തുന്നു എന്നാണ് ആ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം ഈ ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞൊരു വസ്തുതയുണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കും തോറും പലപ്പോഴും ഖുറാനിലെ പല കാര്യങ്ങളും ശാസ്ത്ര അബദ്ധമായിട്ട് വരാം അതിനെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാം അതിനവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളതായ ആയത്തുകൾ ശാസ്ത്രത്തോട് അടുപ്പിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് അമാനി മൗലയുടെ ഒരു തഫ്സിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ അതായത് ആ എട്ടാം വോളിയം എട്ട് പേജ് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ സുറ നൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതായ ഖുറാനുകൾ അമാനി മൗലയുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിച്ച കാണാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂർ സ്പഷ്ടമായ ഭാഷയിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഏതൊരു കാര്യവും അതേപടി സ്വീകരിക്കുകയും ഇനി കെട്ടണം യുക്തിയും ശാസ്ത്രവും അതോട് അങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയുമല്ലാതെ നമ്മുടെ ആശയത്തിന് താല്പര്യത്തിൽ ഒപ്പിച്ച് ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് പാടില്ല അതായത് ഖുറാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ കാര്യത്തോട് ശാസ്ത്രത്തെ കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ആശാമാര് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോക അബദ്ധമായ ഈ അബദ്ധ പഞ്ചാംഗമായ ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ കോമഡിയായ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തോട്ട് ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് വലിച്ചു നീട്ടി ഒട്ടിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രക്തക്കെട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭ്രൂണമായി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് കൂടാനകത്ത് ഇതാണ് ഈ ബ്രായ്ക്കറ്റും അനന്തര ഫലവും ഒന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടത്തിന് ഇതിനകത്ത് ധാരാളം ഇവര് കൈകടത്തി കയറ്റിട്ടുണ്ട് അവർ ഇപ്പോഴും കയറ്റിയാണ് ഇനിയിപ്പം ഇപ്പൊ ആധുനിക കാലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇമെയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം ഈ സാധനത്തിനകത്തില്ലല്ലോ അത് പല അഡീഷണറിക്കാതെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അതൊക്കെ അവർ തിരികെ ഇതിനകത്ത് കയറ്റും അതിനകത്ത് അക്ബറൊക്കെ അതിനെ മിടുക്കനാണ് കേട്ടോ അക്ബറൊക്കെ ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ മിടുക്കനാണ് അദ്ദേഹം ഏഴാകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ലോക അബദ്ധത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അയ്യോ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ അയണോസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ കുറെ ഫിയറുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതായ വെടിക്കെട്ട് വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബിരുദന്മാരായ ആശാന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട് അവർ വരും താമസിക്കാതെ തന്നെ ഭാവികാല ഖുറാനുകളിൽ കൈകടത്തിൽ നടത്തി അങ്ങനെ അവരുടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കി അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടത്തിന് ഇതിനകത്ത് തിരികെ കയറ്റും അത് മറ്റൊരു സത്യമാണ് ഇതൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയകാല ഖുറാനുകളും പുതിയ കാല ഖുറാനുകളും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങി വായിക്കുമ്പോഴേ ഈ വസ്തുത നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ ഓക്കെ യൂസഫലിയുടെ ഖുറാനും പിക്താളിന്റെ ഖുറാനും യൂസഫലിയുടെയും പിക്താളിന്റെയും ഖുറാൻ അച്ഛൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചു വെച്ചൊന്ന് വായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അമഹാനി മൗലവിയുടെയും ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്നിന്റെയും ഖുറാൻ സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് വായിക്കുക അപ്പൊ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് വന്നേക്കണ എന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പഴയ പരിഭാഷ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ലത് പഴയ പരിഭാഷയും പുതിയതും വെച്ച് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്ത മതി യൂസഫലിയുടെയും പിക്താളിന്റെയും ഒന്ന് പരിശോധിക്കും മൗദൂദിയുടെയും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും വെച്ച് അച്ഛൻ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛന് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന നൂറ് കണക്കിന് വാക്യങ്ങളുണ്ട് നൂറ് കണക്കിന് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സിജോ സിജോ ബ്രദറും ചാക്കോ പാസ്റ്റും പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഖുറാന് ഇവര് സമയാസമയത്തിന് അടിസ്ഥിതമായി അതിന് വ്യത്യസ്തമായ ബ്രാക്കറ്റിലൂടെയും മറ്റുള്ള വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഇവര് വ്യാഖ്യാനിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദേ ആർ പ്രോഗ്രസിംഗ് ഇത് ഇറ്റ്സ് എ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പ്രോഗ്രസിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ പ്രോഗ്രസിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മൽ കിതാബ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് എന്ത് സാധ്യതയാണുള്ളത്
അപ്പൊ അലക്ക് എന്നാൽ രക്തക്കട്ട എന്നാണ് അള്ളാഹയുടെ ഉബുൽ കിത്താവിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന രക്തക്കട്ട എന്നാണ് പൂല ഗ്രന്ഥത്തിൽ രക്തക്കട്ട എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഭ്രൂണമാക്കിയപ്പോഴത്തേന് അവിടെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അതോ മാറ്റുമോ അള്ളാഹ് മാറ്റുമോ ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഇവ ഇതിനൊക്കെയാണ് ഇവർ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവരിവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങൾക്ക് പാവ അള്ളാഹു അവിടെ ഇരുന്ന് നക്ഷത്രം എണ്ണുക മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകളുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കണം ഖുറാനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇരിപ്പിടം നരകമാകുന്നെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവരെ അറിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഏക വഴിയോ ഉള്ളു നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവിലേക്ക് വരിക സ്വയം തിരുത്താതെ സ്വന്തമായ ആശയങ്ങൾ കുത്തിക്കയറ്റ് വെറുതെ നരകത്തിൽ പോകാതെ ആ നിങ്ങള് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരിക ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്ന എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളു നിങ്ങൾക്ക് കരണീയമായിട്ടുള്ളത് ഇത്രമാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവരും ചേർത്താണോ പറയുന്നത് ചിന്ത വെച്ച സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറാൻ ഇത്രമാത്രം വികൃതമാണെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്കി വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടുള്ള വികൃതമായിട്ടുള്ള ക്രമവും ഇല്ലാത്ത അടുക്കില്ലാത്ത ഒരു ഖുറാനാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഖുറാനെ കുറിച്ചാണ് ഇബിന് മസൂദും സൈദ് ബിൻ സാബിദും തർക്കിച്ചത് സൈദ് ബിൻ സാബിദ് ക്രോഡീകരിച്ച ഖുറാൻ ഖുറാൻ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇബിന് മസൂദ് പറയുന്നത് ഖുറാൻ ആർക്കെങ്കിലും മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കളവാണെന്നുള്ളതാണ് ഉമറിന്റെ മകൻ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഈ വിയോജിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പോലും ഇവർ പരസ്പരം പല ആയത്തിന്റെയും വ്യാഖ്യാനത്തിലും പല ആയത്തുകളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വിയോജിക്കുകയാണ് സയ്ദ് ബിൻ ഈ വിപിന് മസൂദൊക്കെ പിന്നീട് രക്ഷയില്ലാതെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച കുറാൻ അത് പിന്നീട് കത്തിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു മദീനയിലെ മദീനയിലെ ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്തു കത്തിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു എന്ന് മാത്രല്ല മുഹമ്മദ് പലതും മറന്നു പോയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറാനാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിനൊരു പരുവത്തിലാക്കാൻ പെടാപ്പാട് പിടുകയാണ് പണ്ട് ബൈബിളിൽ കൈകടത്തലുകൾ ഉണ്ടെന്ന തെറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നേരം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഈ ഖുറാൻ എന്താ സംഭവം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത്രയും വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായത് രണ്ടു വട്ടം കത്തിക്കപ്പെട്ട ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു വട്ടമെങ്കിലും കത്തിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മഹനീയത എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കാലോ ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഇത്രയും വന്നില്ലെങ്കിലാണ് അത്ഭുതം അപ്പൊ ഇത്രയും ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ പരാതിപ്പെടേണ്ട നിഷ്പ്രയാസം ഈ അച്ഛന് തന്നെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിഷ്പ്രയാസം അച്ഛന് തന്നെ ഒരു നൂറെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിഷ്പ്രയാസം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു ചർച്ച അവസാന അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രോ എന്താണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് മഹോന്നതനെ ട്രോളുന്ന ഏമ അക്ബർ എന്താണ് ട്രോൾ ചെയ്ത് അക്ബർ എന്താ ട്രോൾ ചെയ്ത് അക്ബർ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച തുടങ്ങിയത് അക്ബർ പറഞ്ഞത് ഭാര്യ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് ശാരീരിക ബന്ധത്തിനായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾക്ക് ആ സമയത്ത് അതിന് പറ്റത്തില്ല ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയാണ് അവൾ അതിന് നിസ്സഹകരണം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മലക്കുകൾ രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന സ്ത്രീയെ ശപിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അക്ബർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയത് അക്ബർ അതിനെ ട്രോളുകയാണ് മുഹമ്മദിനെയും അള്ളാഹുവിനെയൊക്കെ ട്രോളു ആണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത്രയും നാൾ അക്ബർ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനൊക്കെ നോക്കി ഇപ്പൊ ട്രോളു ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് കമന്റ് ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വയ്ക്കാം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളും തുടങ്ങിയോ നിങ്ങളും ട്രോളാൻ തുടങ്ങിയോ ഞാനിത് വിടുകയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പലരും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തെറിയും നെബി നിന്നെയും അക്ബർ പറഞ്ഞാൽ അത് മനോ മനോ
സദാചാര മൂല്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഖുറാനും ഹദീസുമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് തുടക്കത്തിൽ വിഷയാവതരണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം സംഭവം കേരളത്തിലെ ചരിത്രമെങ്കിലും എടുത്തു നോക്കിയ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന്റെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടേയില്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ അക്ബറെ പോലുള്ളവർ നമ്മുടെ പാസ്റ്റർമാരെയും അച്ഛന്മാരെയും കന്യാസ്ത്രീമാരെയും ഒക്കെ വേദിയിൽ വിളിച്ചു കയറ്റി അവരെ പരസ്യമായിട്ട് നാണം കെടുത്തി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമെന്ന് സ്ഥാപിച്ചു വിട്ടതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പലരും ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഈ രംഗത്തേക്ക് പലപ്പോഴും തിരിഞ്ഞത് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് പിന്നീടാണ് ഖുറാനിലേക്കും ഹദീസിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ കടന്നത് അങ്ങനെ കടന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഓ ഇതിന് പണ്ടേ ഇത് വായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഖുറാനും ഹദീസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടേ വായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും ഇത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ സദാചാര മൂല്യങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും സ്വാധീനിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക ബോധത്തെ ഒരു തരത്തിലും സ്വാധീനിക്കാത്ത ചരിത്രപരമായ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് യാതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ദൈവശാസ്ത്രപരമായി യാതൊരു കഴമ്പും ഇല്ലാത്ത ഈ പുസ്തകം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഇപ്പോഴത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചിരിയാണ് വരുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനോട് ഒരു ഇതിനോട് ചേർന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്നേഹമാണുള്ളത് അവരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇര അത് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് ധാരാളം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല സ്നേഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പലരും ഇസ്ലാം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അപകടകരമായ യാതൊരു ആശയ അടിത്തറയുമില്ലാത്ത ഐഡിയോളജി പലരും വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് അക്ബർ കളം വിട്ടു ഈസ എവിടെയാണ് കളം വിട്ടു ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മദിനി എവിടെയാണ് കളം വിട്ടു ആ സംവാദം കഴിഞ്ഞതോടെ മദിനി കാണാനില്ല പലരും കളം വിട്ടു നമ്മുടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ വന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് എവിടെയാണ് അവരും കളം വിട്ടു ഇന്നും അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളല്ല ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത് ആരാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് തുടങ്ങി വെച്ചത് സാക്ഷാൽ എം എം അക്ബറാണ് കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് മുഹമ്മദിനെ ട്രോളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് വിഷയം അക്ബർ തന്നെ ട്രോളാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ മടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ യാതൊരു തരത്തിലും മടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നരുത് ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ അക്ബറാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ ഈസയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സയ്ദ് ബിൻ സാബിദിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ മറ്റു മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഈസിയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസിയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ കാല് പിടിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസിയോട് ദൈവം സഹായിച്ച് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഗതികേടുകളില്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയാൻ നമ്മൾ സർവ്വതാ സന്നദ്ധരാണ് സംവാദങ്ങൾ നടത്താൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാണ് ആരോടും ചർച്ചകൾ നടത്താൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാണ് നമുക്കതിന് കഴിയും കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അക്ബർ ആണെങ്കിൽ ഈസയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ആരാണെങ്കിലും അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല ഇതൊന്നും പറ്റാത്തത് പിന്നെ ആരുടെ കുഴപ്പമാണ് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആശയത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ് അല്ലെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആശയത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ആശയത്തെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വാ കൈ വാളെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തോക്കെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബോംബ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ക്രിസ്തു മാർഗം അതല്ല ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് അതല്ല നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അന്തിമമായിട്ടുള്ള ദൗത്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ സദാചാര മൂല്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ അതിൽ ഉന്നതി ഉണ്ടാകുവാൻ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുവാൻ മാറ്റമുണ്ടാകുവാൻ ആര് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയണം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയണം എന്
എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വിശുദ്ധ പോലൂസ് എന്ന ആ അവസ്ഥയിലെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പരിവർത്തനപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം മതതീവ്രവാദിയായിരുന്നു തന്റെ ആശയത്തിന് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആശയങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ അപ്പൊ ആയുധം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ആളായിരുന്നു പൗലോസ് പൗലോസിനെ ക്രിസ്തു സ്വാധീനിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം കീഴ്പ്പെടുത്തി പിന്നെ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ട് മാറി പിന്നെ ഉദാത്തമായ ജീവിത മൂല്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മൂത്ത സ്ത്രീകളെ അമ്മയെ പോലെ കാണാനാണ് പറയുന്നത് ഇളയ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ പോലെ കാണാനാണ് പറയുന്നത് കണ്ടോ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരാൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഇതല്ല ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതാ ഒരുപക്ഷെ ഇതായിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് അവസരം ക്രിസ്തുവിനെ കേൾക്കുക കേൾക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകട്ടെ മാറ്റമുണ്ടാകട്ടെ ആ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സദാചാര മൂല്യങ്ങൾക്കും ധാർമ്മിക ബോധത്തിനും അത് ഉന്നതി ഉണ്ടാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ സമൂലമായിട്ട് ഒരു പരിവർത്തനം നിങ്ങളിൽ വരുത്തട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ഇത്രയും സമയം ഇരുന്ന് കേട്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളെക്കാൾ അറിവുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവരെല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു മുകളിൽ വന്ന് സംസാരിച്ച മോഡിയത ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക കഴിയുമെങ്കിൽ മോഡറേറ്റേഴ്സിനെയും ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ റൂം ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഇത് ആദ്യം മുതൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ നിന്റെ തുടക്കം മുതൽ റീപ്ലൈ പോയി കാണുക ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ സമയം ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ സമയം ഈ റൂമ് നമ്മൾ എൻഡ്